அபி கிளர்ச்சி பரஷமும் வங்காளத்து பரஷமும் என்னது வங்காளத்துல இருக்க ஒரு பகுதிதான் வந்து பரஷத் இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழுல வங்காளத்துல பரஷத் அப்படின்ற பகுதியில வந்து தொடங்கப்பட்டதுதான் இந்த வாகாபி கிளர்ச்சி இதுவும் என்ன சொன்ன ஆங்கிலேய ஆட்சி மற்றும் நிலப்பிரபுகளுக்கு எதிராக தான் வந்து இந்த இயக்கமும் நட நடைபெற்றிருக்கும் யாரு தலைமையேற்றவர்னா டுடுமியர் டுடு மீர் டிடு மீர் அப்படின்றவர் இது வந்து ஒரு இஸ்லாமிய மத போதகர் தான் இந்த டிடு மீர் இது வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இவர் இவர் உறுப்பி உறுப்பினர்கிட்டயே வந்து இஸ்லாமியர்ஸும் வந்து நாட்டுல வந்து என்னது மேக்சிமம் இஸ்லாமியர்ஸும் வந்து விவசாயிகளா இருப்பாங்க இஸ்லாத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கையில நீங்க ஈடுபடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிடுமீர் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருப்பாரு ஆனா வந்து அவங்க கேட்டிருக்க மாட்டாங்க அதனாலதான் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இவர் வந்து இந்த இயக்கத்தை வந்து தொடங்கியிருப்பார் வாகாபி இயக்கம் வாகாபி இயக்கம் வந்து ஒரு இஸ்லாமியர்னால தொடங்கப்பட்டது டிடு மீர் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு இஸ்லாமிய இஸ்லாமியர விவசாயி இவர் ஃபர்ஸ்ட் தாக்குதல் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு நவம்பர் ஆறுல வந்து குர்னியா நகர்ல வந்து தாக்குதல் நடந்திருக்கும் இந்த தாக்குதல்ல வந்து இந்த டிடுமீர் வந்து வின் பண்ணிடுவார் வின் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த பகுதியை வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக வந்து நாங்க வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருவாரு அறிவிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு ஆங்கிலேயர்களுடைய படை வீரர்கள் அதாவது துருப்புகள்னு சொல்றாங்கல்ல ஆங்கிலேயருடைய துருப்புகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திருப்பி வந்து நர்கேல் பரியா நர்கேல் பெரியா அப்படின்ற இடத்துல வந்து இவருக்கு எதிராக வந்து போராட்டம் நடத்துவாங்க அந்த போராட்டத்துல வந்து ஒரு ஐம்பது வீரர்கள் வந்து கொல்லப்படுவாங்க அதோட சேர்ந்து இந்த டிடுமியரும் வந்து இறந்துருவாரு அவருக்கு அப்புறமே வந்து இந்த வாகாபி கிளிச்சு வந்து யாராலையும் கண்டினியூ பண்ணல இது வந்து எப்ப ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழுல வங்காளத்துல பரஷத் அப்படின்ற ஏரியால வந்து தொடங்கப்படுது நார்மலா ஆங்கிலேய ஆட்சி மற்றும் நில பிரபுகளுக்கு எதிராக வந்து தொடங்கப்படுறது தலைமையேற்றுவர் யாரு டுடுமீர் அப்படின்றவர் வந்து தலைமையேற்றுவராரு இவர் வந்து ஒரு இஸ்லாம் அதனால வந்து நார் மோஸ்ட்லி வந்து இந்துக்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க அவங்க வந்து இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இந்து எதிர்ப்பு சாயம் வந்து இந்த இயக்கத்துக்கு தான் வந்து பூசப்பட்டிருக்கும் இந்த வாகாபி கிளர்ச்சிக்கு இவர் ஃபர்ஸ்ட் தாக்குதல் எந்த இடத்துல நடத்துறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு நவம்பர் ஆறுல புர்னியா நகர்ல வந்து தாக்குதல் நடத்துறாங்க தாக்குதல் நடத்தி வின் பண்ணிடுறாங்க வின் பண்ணிட்டு ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக நம்ம வந்து வின் பண்ணிட்டோம் ஆங்கிலேயர் வந்து வெளியேற்றப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து அந்த சந்தோஷத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறாரு ஆனா வந்து பிரிட்டிஷ் என்ன பண்றாங்க இந்த நர்கேல் போரியா அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஆங்கிலேயர்களால வந்து ஐம்பது வீரர்கள் அதுக்கப்புறமேட்டுதான் அதோட ஒன்னா இந்த டுடு மீரும் வந்து இறந்துடுறாரு ஓகேவா இந்த ரெண்டு இதுவும் மலபார் கிளர்ச்சி மலபார் கிளர்ச்சி மலபார்னா எந்த ஏரியா கேரளா ஏரியா தான் வந்து மலபார் ஏன் அந்த இடத்துல மலபார்ல போய் என்ன புரட்சி நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ம அதாவது மலபார் பெண்களை திருமணம் செஞ்சு கொண்டு அரபு வணிகர் தான் வந்து இந்த மாப்பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அரபு அரபு நாட்டுல இருந்து இங்க வணிகம் செஞ்சு வராங்கல்ல அவங்க வந்து கேரளா பெண்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த அரபு வணிகர் தான் வந்து மாப்பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த மாப்பிள்ளைகள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இங்கேயே தங்கி விவசாயம் பண்றாங்க வணிகம் பண்றாங்க மீனவர்களா வந்து மாறிடுறாங்க ஓகேங்களா இந்த மலபார் பெண் அந்த மாப்பிள்ளைகள் இருக்காங்கல்ல அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அந்த மாப்பிள்ளைகளுக்கு எதிராக வரி சுமையை வந்து அதிகப்படுத்துறது இந்த மாதிரி தொந்தரவு கொடுத்துருப்பாங்க அதனால இந்த மலபார் மாப்பிள்ளைகள் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக வந்து போராட்டம் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து முந்தி வந்து இந்த ஒரு லேண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லேண்ட்ல வந்து மூணா பிரிச்சுப்பாங்களாம் இந்த லேண்ட்ல அதாவது ஜன்மி ஜன்மின்னு ஒரு ஒரு பங்கு அதெல்லாம் வந்து ஒரு அமௌண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜன்மின்ற உரிமையை வந்து ஜமீன்தார்கள் வந்து பெற்றுக்கொள்வாங்க கணம் அப்படின்ற ஒரு உரிமை அதை வந்து கணம்தார் வந்து பெற்றுக்கொள்வாங்க விவசாயிகளுக்கு ஒரு உரிமை இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நிலத்து மேல வர ஒரு அமௌண்ட வந்து இந்த மூணு பேரும் பிரிச்சுக்கிட்டாங்க ஜமீன்தார்களும் கணம்தார்களும் விவசாயிகளும் ஆனா பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் எல்லாமே வந்து இவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ற எங்களுக்கே தான் ஃபுல் அமௌண்ட் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வராங்க அதனாலதான் வந்து மா மலபார் மாப்பிள்ளைகளுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் எதிராக கிளர்ச்சி வந்து நடக்குது இந்த மாதிரி நடக்கும்போது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல வந்து ஒரு ஒரு ஒப்பந்தம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அது என்ன ஒப்பந்தம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஒப்பந்தம் ஸ்ர
மலபார் ரீஜியன் ஃபுல்லாவே இந்த மாப்பிள்ளைகள் இல்ல இந்த மலபார் ரீஜியன் ஃபுல்லாமே வந்து அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்து ஆஹ் அவங்க அவங்க கொண்டு வந்ததுதான் இந்த ஜன்மிக்கு மட்டும்தான் அந்த ஜமீன்தார்கள் இருக்காங்கல்ல இந்த மூணு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு இல்லாம ஜமீன்தார்களுக்கு மட்டும்தான் முழு உரிமை அப்படின்றது கொண்டு வராங்க இந்த மலபார் விவசாயிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்கள எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிடுறாங்க அந்த லேண்ட்ல இருந்து வெளியேற்றப்படுறாங்க வரியும் அதிகமா வந்து இது பண்றாங்க இது இதுல வந்து நம்ம இங்க இருக்காங்கல்ல அந்த இருக்க அந்த காவல்துறையும் போலீஸ் அண்ட் நீதித்துறையும் வந்து அந்த ஜமீன்தார்களுக்கு தான் ஆதரவு கொடுக்குறாங்க இந்த விவசாயிகளுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுக்கல இந்த ரீசன்னாலதான் வந்து என்ன அது புரட்சி வந்து நடக்குது புரட்சிக்கான காரணம் இந்திய பார்த்தோம்னா மொத்த வி விவசாயிய ஜன்மி கணம்தார் மற்றும் விவசாயிகள் வந்து முன்னாடி வந்து சரிசமமா பிரிச்சு கொண்டாங்க ஏன்னா ஆங்கிலேயர்கள் என்ன சொன்னாங்க ஜன்மிகள் மட்டுமே தான் இந்த முழு உரிமையாளர்களா இவ அந்த நிலத்துக்கான வர முழு வருவாயும் யாருக்கு அந்த ஜமீன்தார்களுக்கு மட்டுமே போற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க புரி அந்த புரட்சி வந்து எங்கெங்க நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுல ஆகஸ்ட்ல மஞ்சேரி மஞ்சேரி அப்படின்ற இடத்துல நடந்திருக்கும் ஐம்பத்தி ஒன்னு ஆகஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா குளத்தூர்ல இந்த ரெண்டு ஏரியாவுமே தெற்கு மலபார்ல இருக்க ஏரியாஸ் மஞ்சேரி மற்றும் குளத்தூர் ரெண்டுமே எங்க இருக்கு தெற்கு மலபார்ல இருக்க ஏரியாஸ் அங்க வந்து நாப்பத்தி ஒன்பது மற்றும் ஐம்பத்தி ஒண்ணுல வந்து புரட்சி வந்து நடக்குது ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜனவரியில பாத்தீங்கன்னா மட்டனூர் அப்படின்ற இடத்துல வந்து தீவிரமான கிளர்ச்சி இந்த மலபார் மாப்பிள்ளைகள் வந்து ஏற்படுத்துறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜனவரியில வந்து மட்டனூர் அப்படின்ற இடத்துல தீவிரமான கிளர்ச்சி வந்து ஏற்படுது ஓகேங்களா இவங்க வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல வந்து புரட்சி நடத்துறாங்கல்ல இந்த மலபார் கிளர் மலபார் கிளர்ச்சி இது எப்ப நடக்குது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தி ஒண்ணுல நடக்குதா எகெயின் இன்னொரு டைம் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து இதாகும் பெருங்கழகத்துக்கு அப்புறமே அதே மலபார் கிளர்ச்சி வந்து எப்ப எகைனா வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களே தான் கேரளாவை சேர்ந்த முஸ்லீம் விவசாயிகள் தான் வந்து இந்த மாப்ளா என்று அழைக்கப்பட்டாங்க அதாவது அரபு நாட்டுல இருந்து வந்த வணிகர்கள் தான் அவங்க இந்த பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுனால அவங்க மாப்பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது ஜமீன்தார்கள் அந்த நில பங்கீட்டு முறை இருக்குல்ல உரிமை பங்கீட்டு முறை அதுக்காக போராட்டம் நடக்குது திருப்பி வந்து அவங்களுடைய எல்லா உரிமையும் வந்து ஆங்கில அரசனால சுரண்டப்பட்டதுனால நைன்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து திரும்பி அவங்க வந்து புரட்சி நடத்துறாங்க நைன்டி டுவெண்ட்டி ஒன் புரட்சி நடக்கும் போது மலபார் மாவட்ட மாநாடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல்ல வந்து நடக்குது இந்த இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆகஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா மாப் இந்த மாப்பிளா விவசாயிகள் வந்து காவல் நிலையம் காவல் நிலையம் ஜட்ஜ்மெண்ட் எதுவுமே வந்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா எந்த புரட்சியாளருக்குமே சப்போர்ட்டா இருக்காது பிரிட்டிஷ்க்கு தான் எல்லா புரட்சியிலயுமே சப்போர்ட்டா இருந்துச்சு எல்லா எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்றாங்க அந்த இடங்களை எல்லாம் வந்து தாக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு டிசம்பர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளர்ச்சி வந்து அடக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இவங்க என்ன அதிகமா வந்து நமக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு டிசம்பர்ல வந்து இந்த மாப்பிளா கிளர்ச்சி வந்து அடக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த கிளர்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஏழு மாப்பிளா கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஏழு மாப்பிளா கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க நாப்பத்தி அஞ்சாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அந்த கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஜெயில போட்டிருப்பாங்க மாப்பிளா கைதிகள் அப்படின்ட்டு ஜெயில வந்து அவங்கள போட்டிருப்பாங்க ஓகே மாப்பிளா கிளர்ச்சின்னு மாப்பிளாஸ்னா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதுக்காக புரட்சி பண்றாங்க அந்த நில பங்கீட்டு முறைக்காக எகைன் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து புரட்சி நடக்குது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்லதான் அவங்க வந்து அடக்கப்படுறாங்க அடக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அவங்க வந்து கொல்லப்பட்
நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பேரை வந்து ஜெயிலில் பிடிச்சி போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மாப்பிள்ளைகளுடைய கிளர்ச்சி வந்து அடங்குது மாப்பிள்ளைஸ்னா யாரு அரேபு அரபு நாட்டுல இருந்து வந்து மலபார் பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டவங்க தான் மாப்பிள்ளைகள் அவங்க இங்கே தங்கி விவசாயம் மற்றும் வணிகம் வந்து செய்யறாங்க லாஸ்டா வந்து மீனவர்களாக அவங்க வந்து இருக்காங்க இந்த மாப்பிளாஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பழங்குடியினர்களுடைய கிளர்ச்சி பழங்குடியினர்களுடைய கிளர்ச்சி இதுவுமே வந்து நார்த்துல தான் நடந்திருக்கும் நம்ம சவுத்துல கிடையாது பழங்குடியினர் கிளர்ச்சி ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கோல் கிளர்ச்சி கோல் பழங்குடியினர் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து எதுக்காக கிளர்ச்சி பண்ணாங்கன்னா இவங்க வந்து கோல்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த சோட்டா நாகப்பூர் ஏரியா இருக்குல்ல அந்த ஏரியால வந்து நல்லா வந்து அவங்களுடைய பேவரபிள் ஏரியாவா அது வந்து இருந்திருக்கும் கோல்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அந்த சோட்டா நாகப்பூர் ராஜா வந்து அந்த பழங்குடியினர் அஹ் இல்லாதவங்களுக்கு அந்த ராஜா வந்து ஒரு நிலத்தை வந்து இன்னொரு இன்னொருத்தருக்கு பிரிச்சு தரலாம்ல அந்த மாதிரி அந்த கோல்கள் இருக்கிற பகுதிய வந்து வேற ஒரு பழங்குடியின் அல்லாதுக்கு வந்து பிரிச்சு குடுக்குறாரு அதுவும் இல்லாம இவங்களுக்கு வந்து அப்பெல்லாம் பஞ்சம் நடந்ததுனால அதிகமா வந்து வட்டிக்கு கடன் வாங்குதல் வட்டிக்கு வந்து கடன் வாங்குறாங்க வட்டிக்கு கடன் கொடுக்காதவங்க இருக்காங்கல்ல கட்டாயமா வட்டிக்கு வந்து பணம் வாங்கிதான் ஆகணும் அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்துறதும் இருந்துச்சு அதிக வட்டிக்கு கடன் கொடுத்துறதும் திருப்பி இந்த வட்டியை செலுத்தாத இருக்க கோல்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த அந்த கோல்களுடைய இடத்த விட்டு வெளியேற்றப்படுறாங்க இது எல்லாமே வந்து மெயின் ரீசனா இருந்துச்சு எந்த காலத்துல நடைபெறுச்சுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு டு முப்பத்தி ரெண்டுல வந்து நடைபெற்றிருக்கும் நடைபெற்ற இடங்கள் வந்து ஜார்க்கண்ட் பீகார் ஒடிசா மற்றும் சோட்டா நாக்பூர் மற்றும் திங்பூ இந்த ஏரியாலதான் வந்து கோல்ஸ் வந்து அதிகமா வந்து கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருப்பாங்க ஜார்க்கண்ட் பீகார் ஒடிசா மற்றும் சோட்டா நாக்பூர் மற்றும் சிங்பூ பகுதிகள்ல இவங்களுடைய நோக்கம் பாத்தீங்கன்னா கோல்களோட நோக்கம் வந்து யாரையும் கொல்ல கூடாது அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவுக்க தெரியாது எதுவுமே காட்டு வசிகள்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து யாரு எதுவும் அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிதான் அவங்க வந்து உயிர் சேதம் ஏற்படுத்துவது அவங்களுக்கு நோக்கம் கிடையாது எல்லாத்தையும் வந்து கொள்ளை அடிக்கிறது அவங்களோட சொத்துக்களுக்கு வந்து தீ வைப்பது கலவரம் செய்வது இது மட்டும்தான் அவங்களுடைய மெயின் எய்மா இருந்துச்சு ஆஹ் இவங்களுடைய நோக்கமே என்னது உயிர் சேதம் அவங்கள எல்லாம் கொல்லணும் பிரிட்டிஷ்காரவங்களை கொல்லணும் இந்த அதிகமா வட்டிக்கு பணம் கொடுக்கறவங்களை கொல்லணும் அப்படின்றது கிடையாது மெயினா வந்து என்ன அது கொள்ளை அடிக்கிறது கலவரம் செய்யறது இதுதான் வந்து அவங்களுடைய நோக்கமா இருந்துச்சு எப்படி வந்து கிளர்ச்சி தொடங்குதுன்னா சோன்பூர் மற்றும் தமர் சோன்பூர் மற்றும் தமர் ஆகிய பகுதியை சேர்ந்த கோல்கள் வந்து திக்காடர்களுக்கு எதிராக திக்காடர்கள்னா வரி வசூல் பண்றாங்க அவங்க பேர் தான் திக்காடர்கள் அந்த திக்காடர்களுக்கு எதிராக வந்து போர் வந்து நடக்குது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு டிசம்பர் இருபதுல வந்து சோட்டா நாக்பூர் பர்கானா அந்த ஏரியா இருக்குல்ல அந்த இடம் வந்து எழுநூறு கிளர்ச்சியாளர்களால தாக்கப்படுது இந்த கோல்கள் தான் என்ன பண்றாங்க தாக்கப்படுறாங்க இந்த வர்த்தகர்கள் மற்றும் இந்த வட்டிக்கு பணம் கொடுக்கறவங்களாம் என்ன பண்றாங்கன்னா கொல்லப்படுறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு டிசம்பர் இருபது முப்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சோட்டா நாக்பூர் ஏரியா ஃபுல்லாமே வந்து இந்த கோல்ஸ் கீழே வந்துருது கோல்ஸ் கட்டுப்பாட்டு கீழே வந்துருது டிசம்பர்ல வந்து டிசம்பர் இருபதுல வந்து என்ன பண்றாங்க அந்த சோட்டா நாக்பூர் பர்கானா பர்கானான ஒரு ஏரியா அந்த ஏரியா வந்து இந்த எழுநூறு கிளர்ச்சியாளர்கள்னால தாக்கப்பட்டு அவங்க எல்லாமே அந்த வட்டிக்கு பணம் தர்றவங்க எல்லாம் தாக்கப்படுறாங்க முப்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சோட்டா நாக்பூர் ஏரியா ஃபுல்லாமே இவங்க கைக்குள்ள இவங்க ஹேண்ட்ல வந்துருது இந்த மாதிரி நல்லா தானே முன்னேறி போறாங்க எதனால வந்து இவங்க டவுன் ஆகுறாங்கன்னா ஆஹ் இவங்களோட முடிவு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோல்கள் கிளர்ச்சியோட தலைவர் பாத்தீங்கன்னா இந்த புத்த பகத் இந்த புத்த பகத் வந்து கொல்லப்பட்டு அவரோட தலைய கொண்டு வராங்கல்ல தலைய கொண்டு வரவங்களுக்கு வந்து ஓராயிரம் ரூபாய் சன்மானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க அந்த புத்த பகத் கொன்னத்துக்கு அப்புறமேவே அதுக்கப்புறமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஹெட்டி அந்த ஹெட்டே வந்து இறந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வழி நடத்துறதுக்கு ஆள் இல்லாம போயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கிளர்ச்சிக்கு தூண்டுதலா இருந்த பிந்த்ராய் மற்றும் சிங்ராய் பிந்த்ராய் மற்றும் சிங்ராய் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மார்ச் பத்தொன்பதுல ஜனவரி இருபத்தி ஆறுல அவங்க எல்லா ஏரியாவும் கைப்பற்றுறாங்க அதுக்கப்புறம் புத்த பகத் இறந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு பிந்த்ராயும் சிங்ராய் அவங்க ரெண்டு தூண்டுதலா இருந்தவங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மார்ச் ஒன்பதுல கைது செய்யப்பட்டு கொலை செஞ்சிருவாங்க கைது செய்யப்பட்டு ஜெயிலே வந்து கொலை செஞ்சிருவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இந்த கோள்களினுடைய கிளர்ச்சி வந்து நடந்திருக்காது ஓகேவா கோள்கள் வந்து எந்
கோபத்தை ஏற்படுத்தி என்ன பண்ணுது புரட்சிக்கு காரணமா இருக்கு இவங்களோட மெயின் எய்ம் வந்து என்னது அவங்களுடைய கொள்ளை அடிக்கிறது இதெல்லாம் தான் மெயின் எய்மா இருந்துச்சு எந்தெந்த ஏரியால நடந்துச்சு சோட்டா சோன்பூர் மற்றும் தமர் பகுதிகளில தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து புரட்சி நடக்குது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் இருபதுல இந்த சோட்டா நாக்பூர் பர்கானா ஏரியா வந்து கைப்பற்றப்படுது முப்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறுல பாத்தீங்கன்னா அந்த சோட்டா நாக்பூர் ஏரியா ஃபுல்லாமே அவங்க ஹேண்ட்ல வந்துருது இதோட தலைவரான புத்த பகத்து வந்து கொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறமே இந்த புரட்சியோட தலைமை இல்லாம இதாயிடுது கிளர்ச்சியாளர்களான ரெண்டு பேரு யார் யாரு பிந்த்ராய் மற்றும் பிங்க்ராய் பிந்த்ராய் அண்ட் பிங்க்ராய் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மார்ச் பத்தொன்பதுல வந்து கைது செய்யப்பட்டுருவாங்க ஓகேவா சாந்தலர்களின் கிளர்ச்சி சாந்தலர்கள் இவங்க வந்து எந்தெந்த பகுதியை சேர்ந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா வங்காளம் பீகார் மற்றும் ஒரிசா பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் வங்காளம் பீகார் அண்டு ஒரிசா பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் அதாவது இந்தியாவின் கிழக்கு பகுதியான அந்த வங்காளம் ரீஜியன்ல தான் வந்து பழங்குடியினர்களும் சரி விவசாயிகளும் சரி புரட்சி நடத்தியிருப்பாங்க இந்தந்த இடங்கள்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு டு ஐம்பத்தி ஆறுல வந்து நடந்திருக்கும் இந்த சாந்தலர்கள் வந்து எப்படி அழைக்கப்படுறாங்கன்னா மஞ்சி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க சாந்தலர்கள் மஞ்சி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க இந்த சா யாராவது டவுட்டா இந்த டவுட் இல்ல சும்மா என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இந்த இந்த கிளர்ச்சி யார் தொடங்கினாங்க எந்த இடத்துல நடந்துச்சு அந்த கிளர்ச்சியோடைய தலைமை யாரு எப்படி அவங்க வந்து முடிவு எப்படி அந்த கிளர்ச்சி முடிவுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு போகுதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மஞ்சி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க இந்த சாந்தாளர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பீகாரை சுற்றியுள்ள ராஜ்மஹார் குன்றுகளை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட பகுதியா இவங்க வந்து தங்களுடைய தாய்மண்ணில இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுறாங்கப்பா வெளியேற்றப்பட்டுட்டு இந்த ராஜ்மஹால் குன்று இருக்குல்ல பீகார்ல ராஜ்மஹால் குன்று அந்த பகுதியை சுற்றி இல்ல பகுதியை தனக்கு ஏத்த மாதிரி பதப்படுத்திக்கிறாங்க அந்த பகுதியை திருத்தி அந்த இடத்துல வந்து விவசாயம் பண்றதுக்காக அவங்கள வந்து இது பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த நிலத்தை வந்து தயார்படுத்திக்கிறாங்க அந்த பகுதிதான் இந்த டாமின் ஈகோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க டாமின் ஈகோனா என்னன்னா சாந்தாளர்களுடைய நிலம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் டாமின் ஈகோனா ராஜ்மஹால் குன்றுகளை சேர்ந்தவங்க தான் இந்த சாந்தாளர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டாங்கன்னா மஞ்சி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க இவங்களும் இவங்களுக்கும் பிரிட்டிஷ்க்கு எதனால புரட்சி நடத்துச்சுன்னா இந்த ராஜ்மஹால் குன்றுகளை விட்டு அவங்க தான் வந்து என்ன பண்றாங்க தயார்படுத்தி விவசாயத்துக்காக ஏற்படுத்துறாங்க அந்த இடத்த விட்டு அவங்களை வெளியேற்றப்பட்டதே அவங்களுக்கு மெயின் காரணமா இருந்துச்சு ராஜ்மஹால் குன்றுகளை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டது அதுவும் இல்லாம சாந்தாளர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஜமீன்தார்களுக்கும் வட்டி கடைக்காரர்களுக்கும் அவங்களோட நிலங்கள் சாந்தாளோட நில வளங்கள் எல்லாமே என்னது ஜமீன்தார்கள் மற்றும் வட்டி கடைக்காரர்களுக்கும் இந்த நிலங்களை வந்து குத்தகைக்கு விடப்பட்டது இவங்களுக்கு எதிராக இருந்தவங்க வந்து இந்த உள்ளூர் காவல்துறையினர் வந்து எதிராக இருந்திருப்பாங்க அதுவும் இல்லாம அவங்களோட ஏரியால வந்து ஐரோப்பிய அதிகாரிகள் வந்து ரயில் வண்டி தடம் போட்டிருப்பாங்க அதுவும் வந்து முக்கிய காரணமா இருந்துச்சு கிளர்ச்சி வந்து யாரால ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலுல பீர் சிங் அப்படின்றவர் தான் இந்த கிளர்ச்சி சாந்தள கிளர்ச்சியை வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு யாரோட தலைமையில்னா சித்து மற்றும் கணு அப்படின்ற ரெண்டு பேரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஜூன் முப்பதுல வந்து கலவரத்துல வந்து ஏற்படுவா கலவரத்துல வந்து ஈடுபடுவாங்க இவங்க வந்து யார் யாருக்கு என்னன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஜூலைல வந்து இந்த கிளர்ச்சி வந்து யார் யாருக்குன்னா மகாஜன் அந்த பீப்புள்ஸ் அந்த மகாஜன்னா அந்த அங்க இருக்க ஜமீன்தார்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு கீழே இருக்க பீப்புள்ஸ் தான் ஜமீன்தார்கள் மேக்சிமம் வந்து இந்துஸா இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு எதிராக வந்து இவங்க ஒவ்வொரு டைமும் கிளர்ச்சி நடத்துவாங்க இந்த கிளர்ச்சி மகாஜன் ஜமீன்தார்கள் மற்றும் ஆங்கில அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வந்து இருந்துச்சு இவங்க வந்து பயங்கரமா வந்து முன்னேறிட்டு போயிட்டு ஆங்கிலேயருக்கு சொந்தமான சார்லஸ் மசேக் சார்லஸ் மசேக் அவுரி தொழிற்சாலை வந்து தாக்கி கொல்லப்பட்டிருக்கும் இந்த சார்லஸ் மசேக் அவுரி தொழிற்சாலை வந்து தாக்கி கொல்லப்பட்டுட்டு இந்த பத்து பேர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா பத்து பேர் அடங்கிய இந்த சாந்தலர்கள் குழு வந்து மோங் பர்ரா மோங் ப மோங்க பர்ரா மோங்க பர்ரா தான் மோங்க பர்ரா அப்படின்ற கிராமத்தை கிராமத்துல கிராமத்தை சேர்ந்த இந்த பத்து பேர் வந்து என்ன பண்ணிடுவோம்னா வில்லம்பு ஏந்திதான் இவங்க மெயினா சாந்தலர்கள் வந்து அர்ச்சரி இருக்குல்ல அது தடவிதான் வந்து புரட்சி வந்து நடத்திருப்பாங்க சார்லஸ் மசேக் அவுரி தொழிற்சாலை இது வந்து பிரிட்டிஷோட அவுரி தொழிற்சாலை அதை தாக்குனதுக்கு அப்புறமேதான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து இவங்களுக்கு எதிராக வந்து க 
கலவரத்துல இவங்களுக்கு எதிராக வந்து ஒரு போர் மாதிரி நடத்துறாங்க பிரிட்டிஷோட போர்னே தான் உக்குள்ள சொல்லியிருக்காங்க பிரிட்டிஷோட போர் மாதிரி நடத்துறாங்க அந்த போர்ல வந்து மொத்தமாவே இந்த சாந்தலர்கள் பாத்தீங்கன்னா முப்பதாயிரத்துல இருந்து ஐம்பதாயிரம் பேர் தான் இருந்திருக்காங்கப்பா அந்த ஐம்பதாயிரம் பேர்லயே பதினஞ்சாயிரத்துல இருந்து இருபதாயிரம் பேர் வந்து அந்த போர்லயே கொல்லப்பட்டாங்க பதினஞ்சாயிரம் டு இருபதாயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபது இல்ல பதினஞ்சாயிரம் டு இருபதாயிரம் பதினஞ்சு கேப் இருபதாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டனர் இது இந்த இதெல்லாமே ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு பிரிட்டிஷ்காரங்களே வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல சாந்தல் பர்கானா மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்படுத்துறாங்க சாந்தல் பர்கானா மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பகுதியை வந்து ஏற்படுத்துறாங்க பதினஞ்சாயிரம் டு இருபதாயிரம் பேரு திட்டிட்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா அப்படியே கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க பதினஞ்சாயிரம் டு இருபதாயிரம் பேரு மொத்த இருந்தவங்க வந்து முப்பதாயிரம் டு ஐம்பதாயிரம் பேரு தேர்ட்டி தௌசண்ட்ல இருந்து பிப்டி தௌசண்ட் தான் இந்த கிளர்ச்சியாளர்கள் அதுலயே பதினஞ்சாயிரத்துல இருந்து இருபது இருபத இருபதாயிரம் பேர் வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க பதினஞ்சு டு இருபது சாந்தள கிளர்ச்சி வந்து யார் ஏற்படுத்திப்பா பீர்சிங் வந்து தலைமை தங்கியிருப்பாரு பீர்சிங் தலைமை ஏற்றிருப்பாரு சித்து மற்றும் கனு வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா கோள்கள் கிளர்ச்சி யார் ரெண்டு பேர் பண்ணிருப்பாங்க மற்றும் சிந்திராய் செஞ்சிருப்பாங்க தலைமை பாத்தீங்கன்னா புத்த பகத் புத்த பகத் கொண்டதுக்கு அப்புறமேட்டுதான் வந்து அதோட கிளர்ச்சியே வந்து முடிவுக்கு வந்திருக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து முண்டா கிளர்ச்சி முண்டா இவங்க வந்து சோட்டா நாக்பூர் பகுதியை சேர்ந்தவங்க தான் இந்த மூண்டாஸ் மூண்டாஸ் இவங்க வந்து உளுக்கிழன் கிளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உளுக்கிழன்னா என்னன்னா ரொம்ப பெரிய கிளர்ச்சி உளுக்கிழன்னா மிக பெரிய அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த உளுக்கிழன் கிளர்ச்சி தான் வந்து பழங்குடியினர் கிளர்ச்சியிலேயே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மூண்டா கிளர்ச்சி தான் வந்து என்ன அது பழங்குடியினர் கிளர்ச்சிகளிலேயே ரொம்ப முக்கியமான கிளர்ச்சி உளுக்கிழன் கிளர்ச்சினா மிக பெரிய கிளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி பொருள் இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கூட்டு சொத்து அப்படின்ற முறையில வந்து விவசாயம் அதாவது குண்டு கட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க புக்ல போட்டுருவாங்க குண்டு கட்டி அந்த முறையில வந்து விவசாயம் செஞ்சவங்க தான் இந்த மூண்டாஸ் கூட்டா கூட்டு சொத்து அப்படின்ற முறையில வந்து அதாவது ஒன்னா வந்து விவசாயம் பண்றாங்க இந்த மூண்டாக்கள் வந்து என்ன பீகார் பகுதிகளில தான் வந்து முக்கியத்துவம் வந்து வாய்ந்தவர்களாக இருக்காங்க இவங்க பி இந்த மூண்டாஸ்க்கு வந்து தலைமையேற்றவர் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிருஷா முண்டா அப்படின்றவர் தான் இவர் தான் வந்து என்ன அது தம்மை கடவுளுடைய தூதர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாரு அதுவும் இல்லாம இந்த மூண்டாக்களுடைய ஆட்சியை நிறுவ வந்த ஒரு புனித தூதராகவும் அவர் வந்து அறிவிச்சுக்கிறாரு நிலம் கடவுளுக்கு சொந்தம்னு யார் சொல்லிருப்பா துடுமியான் வந்து நிலம் கடவுளுக்கு சொந்தம் வரி வசூல் பண்றதா இடைச்சட்டத்துக்கு எதிரானதுன்னு துடுமியான் வந்து சொல்லியிருப்பாரு தம்மை கடவுளின் தூதரன் சொல்லிக்கிட்டவர் வந்து இந்த கிருஷா முண்டா தான் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஓகேவா இவங்களுடைய எல்லாமே வந்து என்னது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இவங்களோட பொது உரிமையை வந்து பறிச்சுக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது முண்டாச வந்து ஒரு கொத்த அடிமைகளா வந்து இது பண்றாங்க கட்டாயமா வந்து என்ன பண்றாங்க இந்த பழங்குடியினர் மக்களை வந்து ஒரு கொத்த அடிமைகளா நீங்க இவ்வளவு இது நமக்கு உழைக்க தரணும் அத என்ன பண்றாங்க ஃபர்ஸ்டே வந்து அஹ் ஒரு அமௌண்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு இப்ப இந்த செங்கல் சூழல் எல்லாம் கூட்டிட்டு போறாங்கல்ல ஒரு அமௌண்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு கொத்த அடிமை மாதிரி இவ்வளவு வருஷத்துக்கு நீங்க வேலை செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி கொத்தடிமை முறை வந்து இந்த மூண்டாஸ்தான் காட்டியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பல கட்டாய உழைப்புக்கு வந்து பயன்படுத்தினாங்க ஊழல் கரைப்படைந்த காவல்துறையினர் இவங்களுக்கு வந்து நீதியும் கரெக்டா சிக்கல காவல்துறை கிட்ட போனாலுமே இவங்களுக்கு நீதி கிடைக்கல நீதிமன்றமும் இவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டா இல்ல அதுவும் இல்லாம கிறிஸ்துவ சமய பரப்பாளர்கள் வேற அவங்கள வந்து மாத்துறதுக்காக அவங்க ஒரு மாயைய வந்து கிரியேட் பண்றாங்க இதுவும் வந்து ஒரு காரணமா இருக்கு ஜமீன்தார்கள் வந்து வட்டி கடைக்காரனுக்கு எதிராகவும் 
இவங்களுடைய போராட்டம் வந்து இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சோட்டா நாக்பூர்ல தான் வந்து இந்த பிஷா முண்டா வந்து கிளர்ச்சியை வந்து தொடங்குறாரு இவர் வந்து இந்த பழங்குடி நிலத்தை வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிருக்காங்கல்ல அவங்களதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எதிர்க்கிறாரு எதிர்த்துட்டு இந்த சாயல் ரகப் சாயல் ரகப் அப்படின்ற இடத்துல வந்து பெண்கள் வந்து கண்மூடித்தனமா ஆங்கிலேயர்களை வந்து அஹ் அதாவது எப்படி வந்து டவுன் ஆகுறாங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் சோட்டா நாக்பூர்ல வந்து பிரிஷா முண்டா என்ன பண்றாரு கிளர்ச்சியை வந்து தொடங்குறாரு சோட்டா நாக்பூர் பகுதியில தான் வந்து கிளர்ச்சியை தொடங்குறாரு இவர் கிளர்ச்சியை தொடங்கினதுமே இந்த சாயல் ரகப் அப்படின்ற இடத்துல பெண்கள் வந்து கண்மூடித்தனமா வந்து ஆங்கிலேயர்களால கொல்லப்பட்டுப்பாங்க அதை எதிர்த்துதான் பிரிஷா முண்டா என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா இது இதுக்காக பயந்துகிட்டு என்ன பண்றாரு அவர் வந்து பேக் வரல பிரிஷா முண்டா வந்து இவங்க இந்த மாதிரி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் வரல திரும்பியும் வந்து என்ன பண்றாரு அவங்களுக்கு எதிராக வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து புரட்சி பண்றாரு அது பின்னாலேயுமே வந்து பெண்களுடைய பங்களிப்பு வந்து அதிகமா இருக்கு பிரிஷா முண்டாவுடைய பிரிஷா முண்டோடைய அவரோட ஹெட்னால அவரோட தலைமை அவங்களுடைய வழிகாட்டுனாலதான் வந்து என்ன பண்றாங்க திருப்பியும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெண்களை மட்டும்தான் மெயினா கொண்டிருக்காங்க இந்த சாயல் ரஹப் அப்படின்ற இடத்துல நடந்த கிளர்ச்சியில ஆங்கிலேயர்கள் எவ்வளவு பெண் நிறைய பெண்கள் இறந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஆஹ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அது அதுக்காக பேக் பின்வாங்காம திரும்பியும் வந்து பிரிஷா முண்டா தலைமையில வந்து போராட்டம் நடக்குது எப்ப முடிவுக்கு வருதுன்னா இந்த பிரிஷா முண்டா வந்து ராஞ்சி சிறையில வந்து கைது செய்யப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஜூன் ஒன்பதுல வந்து தூக்கிலிடப்படுறாரு அவர் தூக்கிலிட கட்டத்துக்கு அப்புறமே வந்து கரெக்டான தலைமை இல்லாதனால மூண்டாஸ் கிளர்ச்சி வந்து அதுக்கப்புறம் யாராலையும் கைப்பிடிக்க முடியல இதுக்கு வந்து பிரிட்டிஷே வந்து என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா ஒரு சட்டம் போட்டுறாங்க ஒரு ஆக்ட் மாதிரி போட்டு பழங்குடியினர் பகுதியில வந்து பழங்குடியினர் அல்லாதார் வந்து நுழையக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோட்டா நாக்பூர் குத்தகை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல வந்து நிறைவேற்றுறாங்க சோட்டா நாக்பூர் குத்தகை சட்டம் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டு ஆஹ் அதாவது பழங்குடியினர் பகுதியில யாரும் பழங்குடியினர் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆக்ட் வந்து கொண்டு வராங்க எது எந்த கிளர்ச்சியோட முடிவுலன்னு பாத்தீங்கன்னா மூண்டா கிளர்ச்சி முடிவுல தான் வந்து சோட்டா நாக்பூர் குத்தகை சட்டம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் பெரும் கழகம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல எதனால நடந்துச்சு எயிட்டீன் பிப்டி செவனும் என்னன்னா ஒரு சிப்பாய் கழகமா தான் உருவெடுத்தது அதாவது சிப்பாய்ஸ் இது வந்து என்னதுன்னா இந்த தோட்டா அதாவது இந்த தோட்டா இருக்குல்ல துப்பாக்கியோட தோட்டா அந்த கேட்ரேஜ வந்து திறந்து போடணும் பல்லால கடிச்சு திறந்து போடணும் குண்டு அதுக்குள்ள அந்த அந்த பல்லால கடிக்கிறது வந்து பசு மற்றும் பன்றியோட கொழுப்பு வந்து அந்த தோட்டால தடவி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்துக்களும் இந்துக்களும் முஸ்லீம்ஸும் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வந்து கடிச்சு நாங்க திறக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனாலதான் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த புரட்சியே நடந்திருக்கும் எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட்டும் என்னது ஒரு சிப்பாய்களுடைய கழகம் தான் சிப்பாய்களோட கழகம் என்ன ரீசன் அது வந்து தொப்பி அக்னி தொப்பி வந்து வேலூர் புரட்சிக்கு காரணம் ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சிக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தோட்டா பசு மற்றும் பன்றி கொழுப்பு தடவப்பட்ட அந்த கேட்ரேஜ் தான் வந்து காரணம் துப்பாக்கியில இருக்க அந்த கை உரைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதை கடிச்சு எடுத்துட்டு தான் குண்டு உள்ளார போனோம் அந்த இதுதான் வந்து இதுக்கு காரணமா இருந்துச்சு இதுக்கு அப்புறம் தேவையான ஆங்கில ஆட்சிக்கு பெரும் சவால்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சி தான் வந்து பெரும் சவாலா இருந்துச்சு என்னென்ன காரணம்னு பாத்தோம்னா என்னென்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்களுடைய இந்தியாவின் இணைப்பு கொள்கை அவங்க ஆங்கிலேயர்கள் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரெண்டு கொள்கை படி இந்தியாவோட பகுதிகள் வந்து அவங்களோட இணைச்சுக்கிட்டாங்க மேலதிகார கொள்கைன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேலதிகார கொள்கைனா இப்ப ஒரு ஒரு பகுதியில ஒருத்தர் ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருக்காரு நீங்களே ஒரு பகுதிக்கு அரசர்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து சரியான நிர்வாக திறமை கிடையாது உங்களால இதை ஆட்சி செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட பகுதியை அவங்க இணைச்சிக்கிறது அதான் வந்து மேலதிகார கொள்கை அப்படின்னு சொல்றாங்க 
திறமையற்றவர்கள் என்ற பேர்ல அவங்களோட பகுதியை இணைச்சுக்கிறது மேலதிகார கொள்கை அண்ட் தென் வாரி சிலப்பு கொள்கை வாரி சிலப்பு கொள்கை இங்கிலீஷ்ல என்ன அது இங்கிலீஷ் மொழி இருக்கு இங்கதான் சொல்லுங்க அதாவது ஒரு அரியணை ஏறத்துக்கு ஒரு அரசர் இருக்காருனா அவருக்கு ஆண் வாரிசு இல்லைன்னா அந்த அரியணையை வந்து பிரிட்டிஷ் இணைச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி இணைச்சுக்கிறது தான் வந்து வாரிசு இழப்பு கொள்கை வாரிசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் அரசோட இணைச்சுக்கிறது அந்த பகுதியை இந்த மாதிரி இணைச்சுக்கிட்ட பகுதி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சதாரா சம்பல்பூர் அண்டு பஞ்சாபோட சில பகுதி ஜான்சி ஜான்சி வந்து வாரிசு இழப்பு கொள்கையினால இணைக்கப்பட்டதுனாலதான் ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய் அவங்க வந்து இந்த எயிட்டீன் பிப்டி செவன்ல வந்து ரிவோர்ட்ல வந்து முக்கியமான பங்கு எடுத்திருப்பாங்க அண்ட் தென் நாக்பூர் இந்த பகுதியெல்லாம் வந்து என்ன அது வாரிசு இழப்பின் கொள்கையின் படிதான் வந்து ஆங்கில ஆட்சி கீழே வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆங்கிலேயருடைய இணைப்பு கொள்கை என்னது மேலதிகார கொள்கை ஒண்ணு மேலதிகார கொள்கைனா ஒண்ணும் இல்ல திறமை இல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஆட்சியாளருக்கு திறமை இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இணைச்சுக்கிறது தான் மேலதிகார கொள்கை வாரி சிலப்பு கொள்கைனா என்னது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரே நிமிஷம் ஆண் வாரிசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பகுதியை இணைச்சுக்கிறது தான் வந்து என்ன அது வாரி சிறப்பு கொள்கை வாரி சிறப்பு கொள்கையின் படி எந்தெந்த பகுதி இணைச்சுக்கிட்டாங்கன்னா சாதாரா சாம்பல்பூர் அண்ட் ஜான்சி அண்ட் நாக்பூர் பகுதிகள் வந்து இணைச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட கலாச்சார உணர்வு வந்து அவங்க டச் பண்றது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு புரட்சியே வந்து எதனால நடந்துச்சு சமய குறியீடுலாம் இட இடக்கூடாது இந்த தாடி எல்லாம் முஸ்லீம்ஸ் வந்து வச்சிருக்க கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க சமய இதுல உள்ளார்ந்த உணர்வுகள்ல வந்து அவங்க டச் பண்றதுனாலதான் சிப்பாய்கள் மெயினா அதை எதிர்த்து புரட்சி பண்றாங்க எயிட்டீன் நாட் சிக்ஸ் புரட்சி வந்து அதனாலதான் வந்து நடைபெற்று இருக்கும் அதுவும் இல்லாம ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி நாலுல ஆறுல ஒரு புரட்சி நினைச்சல இருபத்தி நாலுல வந்து சிப்பாய்கள் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பர்மா செல்றதுக்கு வந்து மறுக்கிறாங்க நீங்க கண்டிப்பா அங்க போகணும் அதான் நிறைய பேரை வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா கடல் வழியா வந்து நம்ம சிப்பாய்களை வந்து வேற வேற இடத்துல போர் நடக்கிற இடத்துக்கு எல்லாம் கூட்டிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி வந்து போகும்போது பர்மா செல்றதுக்கு வந்து மறுக்கிறாங்க எதனாலனா அங்க போனா நம்மளோட சமயம் வந்து மாறிடுமோ அப்படின்ட்டு நிறைய சிப்பாய்கள் வந்து மறுத்திருக்காங்க அதுவும் இல்லாம மெயினா என்னன்னா அது ஊதியத்துல வந்து பாராபட்சம் காட்டினாங்க அதாவது பிரிட்டிஷ்காரங்க ஊதிய அவங்களோட இதுக்கு வந்து ஒரு ஊதியமும் நம்ம வீரர்களுக்கு ஒரு ஊதியம் ஊதியம் வந்து மெயினா இது பண்ணாங்க அது இல்லாம பதவி உயர்வு அவங்களுக்கு வந்து பதவி உயர்வு வந்து அதிகமாகவும் நமக்கு கம்மியாகவும் இருந்துச்சு அதுவும் வந்து மெயின் ரீசனா இருந்துச்சு மிக குறைந்த அளவுல வந்து ஊதியம் வழங்கப்பட்டது ஒண்ணு அவங்களுடைய மூத்த படையினர் வந்து என்னன்னா தரக்குறைவா வந்து நடத்தப்படுறாங்க இந்திய படை வீரர்கள் இது எல்லாமே தான் வந்து என்னது அவங்களுடைய கலாச்சாரத்துல வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து டச் பண்றாங்க அதனாலதான் வந்து போர் நடக்குது ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இணைப்பு கொள்கைப்பா இணைப்பு கொள்கையில ரெண்டு மேலதிகார கொள்கை ஒண்ணு வாரி சிலப்பு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இணைச்சுக்கிறாங்க கலாச்சார உறவுல வந்து உணர்வுகள்ல வந்து டச் பண்றாங்க கலகம் வந்து எதனால ஏற்படுது இந்த நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பீப்புள்ஸ் அமைதியாவே தான் இருக்காங்க எதனால கலகம் ஏற்படுதுன்னா அவங்க ஒரு புதிய என்பில்ரக துப்பாக்கி வந்து கொண்டு வராங்க அந்த துப்பாக்கியுடைய தோட்டாக்கள் இருக்குல்ல அதுல இருந்து ஒரு வதந்தி மாதிரி பரவுது அந்த வதந்தியில வந்து என்னன்னா பசு மற்றும் பன்றி கொழுப்புல வந்து இது தயாரிக்கப்பட்டுச்சு அந்த கிரீஸ் அந்த ஒரு இது மாதிரி மேல தடவுறாங்கல்ல அது வந்து அதனால தயாரிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் சந்தேகம் இருந்துச்சு அதை கடிச்சு கடிச்சுதான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதுல வந்து பில் பண்ணணும் அந்த கேட்ரேஜுக்குள்ள குண்டு அதனால இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்துக்களும் சரி முஸ்லீம்ஸும் வந்து அதுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க இது எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யார் போரிடுறாங்கன்னா யார் கலகத்தை வந்து இது பண்றாருன்னா மங்கள் பாண்டே அப்படின்றவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா வேலூர் புரட்சியில அந்த எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இதை பயன்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலகம் பண்றவரு மங்கள் பாண்டே இந்த கொழுப்பு தடவிய தோட்டாக்களை நான் பயன்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்த்து போராட்டம் பண்றவர் யாரு மங்கள் பாண்டே தான் போராட்டம் பண்றாரு மங்கள் பாண்டே வந்து திருப்பி என்ன பண்றாங்க அவங்க கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்துல அடைச்சி மங்கள் பாண்டாவே வந்து கொலை பண்ணிடுறாரு இந்த முதல் சுதந்திர போர்ல இந்த விடுதலை போராட்டத்துல வந்து எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோர்ட்ல தூக்கிலிடப்பட்ட முதல் மனிதன் பாத்தீங்கன்னா இந்த மங்கள் பாண்டே தான் இந்த மாதிரி இவரு ஃபர்ஸ்ட் மங்கள் பாண்டே தடுத்ததுனால மங்கள் பாண்டேக்கு அப்புறமேட்டு எந்தெந்த ஏ
இந்த மாதிரி நடக்கும்போது என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா நம்ம மக்கள் வந்து நிறைய பேர் பிரெட்லி வரைக்கும் நடந்து போயிட்டு பகதூசா இருக்காருல என்ன பகதூசா அவரை வந்து இந்துஸ்தானத்துடைய மாமன்னரா வந்து அறிவிச்சிடுறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மே மாசம் மே மாசம் பதினொன்னாம் தேதி மீரட்ல இருந்து டெல்லி வரைக்கும் சிப்பாயா குழுவா நடந்து போயிட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க இரண்டாம் பகதூசாவை வந்து மன்னரா வந்து அறிவிச்சிடுறாங்க இந்த மாதிரி அறிவிச்சுட்டு ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் எந்தெந்த பகுதியும் பாத்தீங்கன்னா அயோ அயோத்தி பகுதியும் டில் டெல்லி பகுதி எல்லா இதுலயுமே வந்து ஆங்கிலேயர்ல இருந்த அந்த இராணுவ குடியிருப்பு பகுதிகள் இருக்குல்ல அந்த எல்லாமே கிளர்ச்சியாக்கி மேக்சிமம் வட இந்தியால பஞ்சாப் வங்காளம் வங்காளம் தான் வந்து பிரிட்டிஷோடைய மெயின் ரீஜனே வங்காளம் தான் அந்த வங்காளம் அண்ட் பஞ்சாப் தவிர மீதி எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஆங்கிலேய ஆட்சியை வந்து இவங்க வந்து தூக்கிடுறாங்க உள்நாட்டு கிளர்ச்சி ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் உள்நா அதாவது ஒவ்வொரு குட்டி குட்டியா ஒவ்வொரு கிராமத்துல வாழ்ந்த மக்களும் வந்து என்ன பண்றாங்க பிரிட்டிஷுக்கு எதிரா வந்து இது பண்றாங்க எதனால என்ன வந்து அந்த வேலை பாக்குறாங்களா சிப்பாய்கள் அவங்க எல்லாருமே என்ன விவசாயிகளா இருந்துதான் பஞ்சத்தின் காரணமா வந்து ஆங்கிலேயர் கீழே வந்து சிப்பாய்களா வந்து வேலை பார்த்தாங்க அதனால என்ன பண்றாங்க உள்நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொரு கிராமத்து மக்களும் நாட்டுல இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து இந்த புரட்சியில வந்து ஈடுபடுறாங்க மெயினா வந்து தாலுக்கார் தாலுக்தாருங்கிற பாத்தீங்கன்னா ஒரு விவசாய கூட்டணி இவங்க வந்து ஒரு பீப்புளா ஜாயின் பண்ணிட்டு உள் உள் உள்நாட்டு கிளர்ச்சியில அது சின்ன சின்ன விவசாயிகள் குடும்பம் தான் இருக்கு அவங்க எல்லாமே வந்து தாலுக்தார் அப்படின்னு ஒரு கூட்டமா சேர்ந்து அவங்கள வந்து எதிர்க்கிறாங்க பிரிட்டிஷ வந்து எதிர்க்கிறாங்க பிரிட்டிஷ வந்து எந்தெந்த முறையில எதிர்க்கிறாங்க ஆஹ் அதாவது அவங்களோட என்ன அவங்களோட பொருட்கள் எல்லாம் பயன்படுத்துறது பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எதுக்குறாங்க எதுக்கிறதுனால நம்மளுடைய கைவினை பொருட்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஐரோப்பாக்கு வந்து நிறைய ஏற்றுமதி ஆயிட்டு இருக்கும் ஏற்றுமதி ஆயிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கிளர்ச்சி பண்றதுனால என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க ஸ்டாப் பண்றதுனால நம்ம நெசவு தொழில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆதரிக்கப்பட்ட கைவினை காலர்கள் வந்து சரிசமமா வந்து அதாவது நெசவுல ஏற்பட்ட பெரும் நலிவு வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் சொல்றாங்க ஆயிரக்கணக்கான நெசவாளர்கள் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க வேலை இழந்துடுறாங்க இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒட்டுமொத்த கிளர்ச்சியா ஆங்கிலேயருக்கு ஒரு கிளர்ச்சியா வந்து வெ வெடிக்குது ஒவ்வொரு ஏரியால யார் யாரு இது பண்ணாங்க அப்படின்னு யாருக்காவது தெரியுமா ஒவ்வொரு ஏரியால யார் யாரு எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட் எல்லாருமே படிச்சுட்டுதான் வந்திருப்பீங்க டென்த்ல ராணி லட்சுமி பாய் எந்த ஏரியால சேர்ந்திருப்பாங்க ஜான்சி உம் மத்திய இந்தியா ஜான்சில வந்து இருந்திருப்பாங்க பண்றீங்க யாராவது <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 நானா சாஹிப் நானா சாஹிப் தான் அந்த கான்பூர் படுகொலைக்கே வந்து நானா சாஹிப் தான் காரணம் நானா சாஹிப்பும் வந்து எயிட்டீன் பிப்டி செவன்ல வந்து முக்கியமா பேசப்படுறாரு இவரு பத்தி இப்ப இப்ப ரீசெண்டான கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருந்தாங்க நானா சாஹிப் வந்து யாராவது அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பாத்தீங்களா எதனால வந்து கிளர்ச்சியில ஈடுபட்டாரு அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அவருக்கு வந்து பென்ஷன் வந்து மறுக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால அந்த புரட்சியில வந்து கலந்துகிட்டாரு அப்படின்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க பாத்தீங்களா யாராவது அடக்கப்பட்டிருப்பாருக்கப்பட்டிருப்பாருக்கப்பட்டிருப்பாரு ஒரு 
புலித்தேவர் அடக்கிறாருங்களா <laughs> அவருடைய தத்து பிள்ளை தான் வந்து இந்த நானா சாஹிப் இவரு வந்து கான்பூர் பகுதியில வந்து கிளர்ச்சி கிளர்ச்சிக்கு வந்து இது பண்ணுவாரு எதனாலனா பொறுப்பெடுத்துக்கிறாங்க <laughs> 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 முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்பூர் முற்றுகை தான் ஏன்னா வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா படகுகள்ல வந்து அந்த பிரிட்டிஷ் வீரர்கள் எல்லாம் போயிட்டு இருந்திருப்பாங்க அந்த படகுகள் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிடுறாருன்னா அந்த படகுல கான்பூரோட தளபதி வந்து ஹக் வீலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து படகுல பயணிச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த படக புல்லாவே எரிச்சு பயங்கரமா இது பண்ணிருப்பாரு நானா சாஹிப் அதனால இந்த கான்பூர் படுகொலை மெயின் ரீசன் சொல்றாங்க கான்பூர் படுகொலை பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து இவங்க வந்து கைப்பற்றி இருந்தாலுமே கடைசியா வந்து சார் சார் காலின் கேம்பல் என்பவரால் சார் காலின் கேம்பல் என்பவரால் என்ன பண்ணிருக்கோம் கான்பூர் வந்து ஆங்கிலேயருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழே வந்து வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜான்சி ராணி ஜான்சி ராணி என்ன பண்ணிருப்பாரு டல்கோசி பிரபுடைய வாரிசிலப்பு கொள்கையின் படி அந்த ஜான்சி வந்து கைப்பற்றப்பட்டிருக்கும் ஜான்சி கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிறதுனால என்ன பண்ணிருப்பாரு அவரு வந்து கிளர்ச்சியில ஈடுபடுறாரு ஜான்சி ராணி வந்து கிளர்ச்சியில ஈடுபடுறாங்க ஜான்சி ராணி கூட சேர்ந்து இன்னொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாந்தியா தோப் தாந்தியா தோப் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் தாந்தியா தோப் அண்டு ஜான்சி ராணி ரெண்டு பேரும் தான் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அந்த இடத்துல வந்து புரட்சியை வந்து நடத்திருப்பாங்க புரட்சியை நடத்திட்டு இவங்க வந்து ஆங்கிலேய படை வந்து இந்த ஹக்ரோஸ் பண்ணமுல்ல ஹக்ரோஸ் தலைமையில வந்து இவங்களோட ஜான்சி ஏரியா முற்றுகைப்படும் போது இவங்க வந்து எந்த ஏரியாக்கு போயிருவாங்கன்னா கல்சி அப்படின்ற ஏரியாக்கு வந்து தப்பி போயிருவாங்க கல்சிக்கு வந்து தப்பி ஓடிடுவாங்க அப்படி தப்பி ஓடினாலும் ஜான்சி ராணியும் தாந்தியா தோப்பும் சேர்ந்து குவாலியர் அப்படின்ற இடத்த வந்து கைப்பற்றிருப்பாங்க குவாலியர் பகுதியை வந்து கைப்பற்றிருப்பாங்க இன் ஃபைனலா வந்து யாரால வந்து எயிட்டீன் பிப்டி எயிட் ஜூன்ல பாத்தீங்கன்னா சர்ஜான் ஹக்ரோஸ் அப்படின்றவர் வந்து ஜான்சிய வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கைப்பற்றிருப்பாங்க ஜான்சி ராணி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா ஆணுடை தரித்து ராணுவ தந்திரத்துடன் ராணி அதாவது ராணி லட்சுமி பேர் உண்மையான ஒரு வீரரை போல காட்சி அடைந்தார் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே இவ்வளவு பெரிய போர் வந்து யாருமே வந்து பெண்கள் வந்து பண்ணிருக்கல வேலுநாச்சியார் அதுக்கப்புறம் வேலுநாச்சியர் வந்து அவங்களோட ஏரியா சிவகங்கையை மட்டும் நீக்கிறதுக்காக நம்ம இந்தியா தழுவி பிரிட்டிஷ எடுத்துறது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜான்சி ராணி லட்சுமி பேர் ஒரு ஆண் வீரரை போலவே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மீதி குட்டி குட்டியா யார் யாருன்னா பகதூர் ஷா பகதூர் ஷா ஜாபர் கன்வர் சிங் கான் பகதூர் ராணி லட்சுமி பாய் அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய தேவைக்காக பிரிட்டிஷ எதிர்த்து போராட்டம் பண்ணாங்க யாரு யார் வந்து எந்த ஏரியான்னு பாத்துக்கணும் கண்டிப்பா அதை அடக்கினது அடக்கின வீரர்கள் யாருன்ட்டு கண்டிப்பா பாத்துக்கணும் அதாவது ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கேப்டன்ஸ் வந்து என்ன அடக்குறாங்கன்னு பாக்குறோம்ல அதுல வந்து ஒரு லண்டன் டைம்ஸ் பத்திரிகையாளர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆஹ் அதாவது அந்த பேரணியில வந்து பயங்கரமா இருக்கவங்க எல்லாம் அவங்க பயங்கரமா தாக்கப்பட்டாங்க ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து சாலை ஓரத்துல நடந்து போறாங்களா அந்த சாலை ஓரத்துல வந்து தூக்கிலிட்டப்பட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து பேட்டி கொடுக்கறாரு மீறி வந்து பன்னெண்டு பேர் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா 
அவங்க வந்து சும்மா சைகை காமிச்சிருப்பாங்க போல அதையும் வந்து அவங்களையும் சேர்த்தி கொல்லப்படுறாங்க இந்த பேரணியில கலந்துகிட்ட நாப்பத்தி ரெண்டு பேர் மற்றும் இங்க இருந்து பேரணியா போய்தானே என்னன்னா பகதூர் சாவ் வந்து டெல்லியில இது பண்றாங்க அதுல கலந்துகிட்ட நாப்பத்தி ரெண்டு பேர் சாலை ஓரத்திலையும் கொல்லப்பட்டு ஒரு பன்னெண்டு பேரை வந்து தனியாவும் வந்து கொண்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு சின்ன சின்ன சிறுவர்கள் கூட விட்டு வழிக்காம ஆங்கிலேயர்கள் வந்து கொண்டிருக்காங்க அதே மாதிரி கிராமங்கள் இந்த இந்த இதான் எல்லாருமே சொல்றாங்க இந்த சாலையோரம் நடைபெற்ற மரங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீரர்களா வந்து கொல்ல அப்படியே தூக்குல தொங்க விட்டு வச்சிருந்தாங்களாம் ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லாம் வந்து ஃபுல்லா வந்து தீக்கிரை அடைக்கப்பட்டு இந்த எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட் வந்து அஹ் அடக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு என்னென்ன தோ இவங்க தோல்வி அடைஞ்சாங்களா இந்த தோல்விக்கு என்னென்ன காரணம் நீங்களே சொல்லலாம் எதனால இவங்க வந்து தோல்வி விட்டுறாங்க திட்டமிட்டிருக்காது இந்து மற்றும் முஸ்லீம்களுடைய அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒற்றுமை இருந்திருக்காது இந்து முஸ்லீம்க்கு இந்த போருக்கு அப்புறமேட்டுதான் வந்து இந்து மற்றும் முஸ்லீம்க்கு வந்து ஒற்றுமை ஏற்பட்டிருக்கும் பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து நம்ம மேல ஒரு பயம் வந்ததே இந்த போர் இந்த புரட்சிக்கு அப்புறம் தான் எயிட்டீன் பிப்டி செவன் புரட்சிக்கு அப்புறமேட்டுதான் ஒரு பயமே வருது அதுக்கப்புறமே வந்து அதுக்கப்புறமே தான் வந்து என்ன பண்றாங்க அந்த பகதூர் ஷா சொன்னோம்ல பகதூர் ஷா வந்து என்ன பண்றாருன்னா அஹ் பகதூர் ஷா டெல்லி மன்னரா இது இருவி டெல்லியோடைய இந்துஸ்தானத்துடைய அரசரா வந்து பகதூர் ஷா வந்து அறிவிச்சிடறாங்க அந்த பகதூர் சா பாத்தீங்கன்னா யாரால தோக்க வடிக்கப்பட்டிருப்பாரு இரண்டாம் பகதூர் ஷா சர்ஜான் நிக்கல்சன் சர்ஜான் நிக்கல்சன் அப்படின்றவனால தோற்கடிக்கப்பட்டிருப்பார் இரண்டாம் பகதூர் ஷா தோற்கடிக்கப்பட்டு அவர் எங்க வேணும்னா ரங்கோன் 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 எங்க இருக்கு மியான்மர் பர்மா மூணுமே ஒரே பிளேஸ் தான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு புக்ல ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இதுல மியான்மர் ஒரு இதுல வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா மியான்மர் மற்றும் ரங்கோன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு புக்ல பர்மான்னு கொடுத்துருக்காங்க மூணுமே ஒரே ஏரியா தான் அங்க வந்து இவர் வந்து நாடு கடத்தப்படுறாரு நம்ம வேற வேற போட்டுறக்கூடாது மூணுமே ஒண்ணுதான் பர்மா அண்டு மியான்மர் அண்டு ஒண்ணுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அது ரங்கூனுக்கு வந்து நாடு ரங்கூன்னா என்ன சார் ரங்கூனும் அதே இடம் தானா நெட்ல கூட போட்டு பாத்துருங்க பர்மாவின் தலைநகரம் பர்மாவுடைய தலைநகரம் தான் ரங்கூன் அங்க வந்து இவர் வந்து நாடு கடத்தப்படுறாரு இரண்டாம் பகதூர் ஷா அங்கேயே அந்த ஜெயிலேயே வந்து இறந்துருவாரு திருப்பி எல்லாம் அவர் இங்க வரல இரண்டாம் பகதூர் ஷா இந்திய அதுக்கப்புறமே வந்து காலனி ஆதிக்கமா மாறியது என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து என்ன அதாவது அஹ் இவங்களை வந்து நாம ஃபுல்லா ஆள வேணா இவங்களுக்குள்ளே இங்க ஒரு எலெக்ஷன் நடத்தி அவங்களே உறுப்பினரா இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எல்லாமே வந்து இந்த விக்டோரியா பேரறிக்கைன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த அறிக்கைக்கு அப்புறமேட்டுதான் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து என்ன அவங்களுடைய பிரிட்டிஷ்ல இருந்து கொஞ்சம் விடுபட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அமைச்சரவை உறுப்பினர் ஒருத்தர் வந்து இருந்திருப்பாங்க இந்தியாவுக்கு ஒரு அரசு செயலாளர் வந்து இருந்திருப்பாங்க எல்லாமே வந்து என்ன எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட்டுக்கு அப்புறமேட்டுதான் வந்து கொண்டு வரப்பட்டுச்சு எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட் அப்ப ஆங்கிலேய அந்த இந்த கொள்கை இருக்குல்ல விக்டோரிய மகாராணியோட பேரறிக்கை அலகாபாத்ல வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கோம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி வந்து அந்த பேரிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கோம் அதை வாசிச்சவர் யாரு காணிங் பிரபு வந்து வாசிச்சிருப்பாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி வந்து அந்த அறிக்கையை வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க அதுல வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து நிறைய வந்து என்ன பண்ண என்ன சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய சலுகைகள் வந்து அந்த அம்மா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ராணுவங்கள்ல வந்து மாற்றம் மெயினா வந்து முக்கிய பொறு பொறுப்புகள்ல இருந்து முந்தி வந்து இந்தியர்கள் வந்து விலக்கி வச்சு விலக்கி வச்சு வச்சிருந்திருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்ப வந்து முக்கியமா வந்து ஒவ்வொரு பொறுப்புலயும் வந்து இந்தியவர்கள்ல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க இந்தியர்களை வந்து சேர்த்திருப்பாங்க அந்த இதுக்கு அப்புறம் அந்த சமூகங்களும் மாறினர் 
அதுக்கப்புறமேட்டுதான் நம்ம முந்தைய பார்த்தோம் பிராமணர்கள் முஸ்லீம்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஏன்னா அது ஒற்றுமை வந்ததே இந்த கொள்கைக்கு அப்புறமேட்டு தான் பைனலா பாத்தீங்கன்னா இந்த விக்டோரிய மகாராணியின் பேரறிக்கை வந்து நமக்கு நிறைய கொடுத்தாலுமே அவங்களோட கொள்கை வந்து பிற்காலத்துல வந்து காந்தி எல்லாம் எதிர்ச்சி அடைந்த காலத்துல வந்து அவங்களோட கொள்கை வந்து இந்த பிரித்தாளும் கொள்கை எங்களுடைய வந்து பிரித்தாளும் கொள்கை தான் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேவா எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட் வந்து ஒரு இதா பாத்துக்கோங்க எதனால நடந்துச்சு என்னென்ன புரட்சி ஒவ்வொரு ஏரியால யார் நடந்தாங்க எப்படி முடிவுக்கு வந்துச்சு அதுல வந்து இரண்டாம் பகதூர் ஷா மட்டும்தான் வந்து மன்னரா அறிவிச்சிருப்பாங்க லாஸ்டா வந்து பர்மா ரங்கு மற்றும் மியான்மர் நாட்டுக்கு வந்து அவரை வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க நாடு கடத்திட்டு போயிருந்திருப்பாங்க அதோட பைனல்ல விளைவுகள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த விக்டோரிய மகாராணியோடைய பேரறிக்கை வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு செயலாளர் முறை அறிமுகப்படுத்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன அது வைசிராய் பதவியும் வந்து இந்த எயிட்டீன் பிப்டி செவனுக்கு அப்புறம் தான் அதாவது என்னது கவர்னர் ஜெனரல் அப்படின்ற பதவி முடிக்கப்பட்டு இந்தியாவுடைய வைசிராய் பதவி வந்து இந்த எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் அந்த மாதிரி இந்தியாவுடைய கடைசி ஆளுநர் யாரு கடைசி கவர்னர் ஜெனரல் வந்து கானிங் பிரபு முதல் வைசிராய் பாத்தீங்கன்னாலும் கானிங் பிரபு தான் இந்த எயிட்டீன் பிப்டி செவன் புரட்சிக்கு அப்புறமேட்டு நடந்த விவசாயிகள் கிளர்ச்சி மொத்தம் வந்து ஒரு நூறுக்கு மேற்பட்ட விவசாயிகளோட கிளர்ச்சிகள் வந்து நடைபெற்றதான் புக்கில் போட்டிருக்காங்க நூறுக்கு மேற்பட்ட கிளர்ச்சிகள் வந்து நடைபெற்றிருக்கு இண்டிகோ கிளர்ச்சி இண்டிகோலாம் அந்த அவிரி பை அந்த அவுரி செடி இருக்குல்ல அதான் வந்து இண்டிகோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த இண்டிகோ கிளர்ச்சி கருணீல சாய இண்டிகோ கிளர்ச்சி எயிட்டீன் பிப்டி நைன்ல இருந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் நடந்திருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தோம்னா அதாவது உணவு தானியங்களுக்கு பதிலாக வந்து இந்தியா இண்டிகோ வந்து பயிரிடப்பட்டது தான் வந்து புரட்சிக்கு காரணம் எங்கன்னா வங்காளத்தோடைய நதியா மாவட்டம் நதியா நடியா மாவட்டம் நடியா தான் ரடியான்னு போட்டாங்க நடியா நடியா மாவட்டத்துல வந்து செப்டம்பர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல திகம்பர் பிஸ்வாஸ் மற்றும் விஷ்ணு சரண்வாஸ் இவங்களோட தலைமையில வந்து நடைபெற்றிருக்கும் இவங்க வந்து ஒரு கிராமத்துல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை வந்து ஈடுபட்டிருப்பாங்க இது இந்த அதாவது இண்டிகோனால ஏற்படுற ஆஹ் தீமைகள்லாம் எதிர்த்து வேலை நிறுத்த போராட்டத்துல வந்து ஈடுபட்டிருப்பாங்க மெயினா வந்து இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லீம்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கிளர்ச்சியில வந்து ஈடுபட்டிருப்பாங்க பெண்கள் வந்து மோஸ்ட்லி கலந்துகிட்டாங்க இத வந்து இந்த இண்டிகோனால ஏற்படுற பிரச்சனையும் இவங்க வந்து எதுக்கு அதை எதிர்த்து நிறைய போராட்டம் பண்ணாங்களா அது மக்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பத்திரிகை மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கோம் என்னென்ன பத்திரிகைனா இந்து மற்றும் தேசபக்தன் இந்து மற்றும் தேசபக்தன் அந்த ரெண்டு செய்தித்தாள்களும் வந்து அவங்களுடைய துயரங்களை வந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்துச்சு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நீல் தர்பன் நீல் தர்பனுடைய நீல் தர்பன்ங்கிறது ஒரு நாடகம் இந்த இண்டிகோவை கண்ணாடி இங்க என்ன நடக்குதுங்கிறத இந்த நீல் தர்பன் அப்படின்ற ஒரு நாடகத்தை வந்து அரங்கேற்றினவர் பாத்தீங்கன்னா தீனபந்து மித்ரா நீல் தர்பன் அப்படின்ற நாடகத்தை அரங்கேற்றியவர் வந்து தீனபந்து மித்ரா அப்படின்றவர் வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க இந்த இண்டிகோ கழகத்துடைய பைனல்ல வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதுல வந்து ஒரு ஆணையம் வந்து ஏற்படுத்துறாங்க இண்டிகோ அவுரி ஆணையத்தை வந்து ஏற்படுத்திட்டு அதுல ஒவ்வொரு சட்டங்கள் வந்து கொண்டு வந்து இது படிதான் நாங்க இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்துடுறாங்க இண்டிகோ கிளர்ச்சி வந்து என்ன அது இண்டிகோ பயிரிடுறதுக்கு மறுத்து விவசாயிகள் வந்து போராட்டம் நடத்துறாங்க நாதியா மாவட்டத்துல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நடக்குது வங்காளத்தி நாதியா மாவட்டத்துல வந்து நடக்குது எப்ப செப்டம்பர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல யார் யாருன்னா திகம்பர் பிஸ்வாஸ் மற்றும் விஷ்ணு சரண்வாஸ் அவங்க வந்து நடத்துறாங்க மெயினா ரெண்டு செய்தித்தாள்கள் இந்து மற்றும் தேசபக்தன் இவங்க இந்து தேசபக்தன் செய்தித்தாள்கள் மட்டும்தான் இவங்களோட இதை வந்து வெளி கொண்டு வராங்க நீல் தர்பன் அப்படின்னா இந்து இண்டிகோவின் கண்ணாடி அப்படின்னு அதோட பொருள் அப்படின்ற ஒரு நாடகத்தை வந்து தீனபந்து மித்ரா வந்து எழுதுறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு இது தக்கான கலவரங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு மே மாதத்துலதான் வந்து மே மாதத்துல வந்து இந்த தக்கான கழகம் வந்து நடக்குது எங்கன்னா பூனாக்கு அருகில் உள்ள சூஃபே சூஃபா அப்படின்ற கிராமத்துலதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் முதல் முதலா வந்து இந்த கிளர்ச்சி வந்து வெடி வெடிக்குது இது மெயினா பார்த்தோம்னா அங்க இருந்து ஒரு முப்பது கிலோ முப்பது கிராமங்கள் முப்பது கிராமங்கள்னு முப்பது இல்லைன்னா முப்பத்தி ஒவ்வொரு ஸ்கூல் புக்லயும் ஒவ்வொரு டேட்டா இருக்கு 
ரெண்டு புக்ல முப்பது கிராமங்கள் இருக்கு எயித் புக்ல முப்பத்தி மூணு கிராமங்கள் இருக்கு அதாவது தேர்ட்டில இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி கிராமங்களுக்கு வந்து இந்த கலவரங்கள் வந்து நடக்குது இந்த கலவரங்கள் வந்து யாருக்கு எதிராக நடக்குதுன்னா மார்வாரி சகுக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க மார்வாரி சகுக்காரர்கள்னா அவங்களுடைய சொத்துக்களை வந்து கொள்ளை அடிக்கிறவங்க வட்டிக்கு பணம் கொடுத்து அவங்களை அதோட நிலத்தை வந்து என்ன அவங்களுக்கு அவங்களுக்கே வந்து உடமையாக தான் மாத்திக்கிறவங்க தான் இந்த மார்வாரி சகுக்காரர்கள் அவங்களுக்கு எதிராக தான் வந்து இந்த கலவரங்கள் வந்து நடக்குது இந்த கலவரங்கள் நடந்துட்டு பின்னாடி தான் நமக்கு வந்து அவங்க வரியே செலுத்தல இப்ப ஒரு கடன் கொடுத்துடுறாங்க வரி செலுத்துல அதாவது அடமான மாதிரி வச்சுட்டாங்க திருப்பி அவங்களால மீட்க முடியலன்னா அந்த அந்த நிலத்தை வந்து ஏலம் விட்டு அதுக்கான பணத்தை எடுத்துக்கிற முறை வந்து இங்கதான் கொண்டு வந்துச்சு இதனாலதான் வந்து நிலம் என்னது ஏலம் விட்டு அவங்க பணத்தை எடுத்துக்கிறதுனால உழு உழு உழுற விவசாயி கிட்ட இருந்து நிலமானது உழுவாத வர்க்கத்துக்கு வந்து போயிடுது இதுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க தக்கான விவசாயிகள் மீட்பு சட்டம் அப்படின்ற ஒரு சட்டம் வந்து இயற்றுறாங்க தக்கான விவசாயிகள் மீட்பு சட்டம் இயற்றப்பட்டு இதுக்கு மேல யாரும் வந்து யாருக்கையும் வந்து நிலம் போகாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த சட்டத்துல வந்து நிறைய இது கொண்டு வந்திருக்காங்க தக்கான விவசாயிகள் மீட்பு சட்டம் வந்து இயற்றப்படுறாங்க தக்கான கலவரங்கள் வந்து எங்க ஏற்படுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி அஞ்சுல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி அஞ்சுல வந்து நடக்குது பூனாக்கு அருகில வந்து நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் கிராமம் வந்து சூஃபா அப்படின்னு சொல்ற கிராமங்கள்ல வந்து நடக்குது ஓகேங்களா முப்பது முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி மூணு கிராமங்களுக்கு வந்து பரவுது என்ன பண்றாங்க நிலம் வந்து ஏலம் விட்டு எடுத்துக்கிறாங்க உளும் வர்க்கத்துல இருந்து உழாத வர்க்கத்துக்கு வந்து நிலம் போயிடுது அதனாலதான் இந்த கலவ கலவரங்கள் வந்து நிறைய நடக்கிறதுக்கு நிறைய கலவரங்கள் நடக்கிறதுனால பிரிட்டிஷ என்ன பண்றாங்க தக்கான விவசாயிகள் மீட்பு சட்டம் வந்து இயற்றுறாங்க ரெண்டு பேரு அதாவது கேத்லின் கவு மற்றும் ர ரணஜித் குஹா இவங்க வந்து இந்த கலவ தக்கான கலவரத்தை பத்தி சொல்றாங்க அதாவது முகலாயர்கள் நம்ம மன்னர்கள்ல இருந்து முகலாயர்கள் என்ன என்ன பண்றாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அஹ் பிரிட்டிஷ்க்கு எதிர பிரிட்டிஷ்க்கு முன்னாடியே விவச முகலாயர்கள் வந்து நம்ம இந்த நிலத்து மேல ஒரு உரிமையை கொண்டு வராங்க அதை விட ரொம்ப மோசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேத்ரின் கவு வந்து சொல்றாங்க இடர்பாடுகளை கொண்டு வந்தது பிரிட்டிஷ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேத்லின் கவு அப்படின்ற ஒரு சொல்றாரு முகலாயர் காலத்துல கொண்டு வந்த அந்த நடைமுறைகளை விட இந்த ஆங்கிலேயர் கொண்டு வந்த நடைமுறை வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு அப்படின்னு கேத்லின் கவு அவர்கள் வந்து சொல்றாங்க இவர் வந்து ஒரு உள்ளூர் கலவரங்கள்ல தொடங்கி ஒரு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரைக்குமே நீடிச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரணஜித் குஹா அப்படின்றவர் வந்து சொல்றாரு ரணஜித் குஹா அப்புறம் ரெண்டு கழகம் பாத்தீங்கன்னா பாப்னா கழகம் மற்றும் பஞ்சாப் விவசாயிகள் இயக்கம் பாப்னா கழகம் பாப்னா கழகம் வந்து எங்கன்னா வங்காளத்துடைய பாப்னா அப்படின்ற ஏரியால வந்து நடக்குது யூசுப் சாஹி பர்கானா பர்கானா எனது ஒரு மாநிலம் தான் வந்து ஒரு அந்த அந்த இருக்கிறதுல ஒரு மாவட்டம் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து பர்கானா மாநிலத்துல ஒரு மாவட்டம் யூசுப் சாஹி பர்கானால வந்து நடக்குது யாரோட தலைமையினா கேசப் சந்திர ராய் அப்படின்ற தலைமையில வந்து நடக்குது பஞ்சாப் விவசாயிகள் இயக்கம் பஞ்சாப் பஞ்சாப்ல வந்து யார் யாருக்கு இடையில நடக்குதுன்னா நகர்ப்புற வட்டிக்காரர்களுக்கு எதிராக பஞ்சாப் விவசாயிகளால் ஏற்படுத்தப்பட்டதுதான் இந்த பஞ்சாப் விவசாயிகள் இயக்கம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் நடைபெறுது எல்லாமே ரீசன் வந்து அதே தான் அவங்களுக்கு எதிராக வந்து புரட்சி நடக்குது இவரோட ஃபைனலா வந்து என்ன கொண்டு வராங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல பஞ்சாப் நில உரிமை மாற்று சட்டம் வந்து நிறைவேற்றுறாங்க பஞ்சாப் நில உரிமை மாற்று சட்டம் வந்து கொண்டு வராங்க இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அதாவது மூணு பிரிவு மக்களா வந்து இருக்காங்க அந்த சட்டத்துல வந்து என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள் கொண்டாங்கன்னா அதாவது இவங்ககிட்ட இருந்து இவங்களுக்கு விற்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சட்டங்கள் வந்து அந்த பஞ்சாப் நில உரிமை மாற்று சட்டத்துல வந்து செக்ஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வராங்க அதாவது அடமானம் வைப்பது இந்த இடைத்தரகர்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த கட்டுப்பாடுகள்லாம் வந்து இந்த இதுல வந்து கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஏற்றப்பட்ட பஞ்சாப் நில உரிமை மாற்று சட்டத்துல வந்து கொண்டு வராங்க ஓகேவா பஞ்சாப் விவசாயிகள் இயக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலதான் அந்த நில உரிமை மாற்று சட்டம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் மாப்பிளா கிளர்ச்சி ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அரபு வணிகர்கள் தான் வந்து என்னது அரபு வணிகர்கள் மாப்பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க மலபார் பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அரபு வணிகர்கள் தான் மாப்பிள்ளைகள் அவங்க வந்து கிளர்ச்சியில ஈடுபட்டது இத வந்து பைனல் பர்தோலி சத்தியாகிரகம் பர்தோலி சத்தியாகிரகத்தை தலைமை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் வந்து தலைமை ஏற்றிருப்பாரு 
இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல பாத்தீங்கன்னா நில வருவாயை வந்து முப்பது சதவீதத்துக்கு அதிகமா வந்து ஆங்கிலேய அரசு வந்து அதி முப்பது சதவீதத்துக்கு அதிகமா வந்து நில வருவாயை வந்து ஆங்கிலேய அரசு வந்து உயர்த்தி இருக்கும் அந் அதுக்கு எதிராக தான் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தலைமையில வந்து வரிகோடா இயக்கத்தை வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த பீப்புள்ஸ் வந்து தொடங்கியிருப்பாங்க வரிகோடா இயக்கம் பிப்ரவரி பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கும் பிப்ரவரி பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு என்ன ரீசனா முப்பது சதவீதம் வந்து நில வருவாய் வந்து உயர்த்தி உயர்த்தி இருப்பாங்க பிரிட்டிஷ் அதுக்கு எதிராக வந்து வல்லபாய் பட்டேல் தலைமையில வந்து ஒரு எதிர்ப்பு போராட்டம் வந்து நடக்குது இவங்க வந்து நம்ம வரி செலுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிகோடா இயக்கத்தை பிப்ரவரி பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி வந்து தொடங்குறாங்க இந்த மாதிரி எடுத்து அந்த நிலத்தை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து ஏலத்துல விட்டுறாங்க திரும்பி எகெயின் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஒன்பதுல வந்து காங்கிரஸ் திரும்பி வந்து ஆட்சி புரிய புடிக்கிறாங்களா ராஜாஜி பீரியட்ல அந்த பீரியட்ல திரும்பி வந்து என்ன பண்றாங்க அந்த நிலத்தை எல்லாம் அவங்களுக்கே அந்த விவசாயிகளுக்கே வந்து திருப்பி தந்துடுறாங்க பத்தோரி சத்தியகிரகம் யார் தலைமையில நடந்துச்சுன்னா வல்லபாய் பட்டேல் தலைமையில நடந்திருக்கும் வல்லபாய் பட்டேல் தலைமையில நடந்திருக்கும் வரிகோடா இயக்கம் வந்து நடந்திருக்கும் மெயினா பாத்தீங்கன்னா என்ன ரீசன்னா முப்பது சதவீதம் வந்து நில வரிய வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா உயர்த்தி இருப்பாங்க அதுக்கு எதிராக தான் வந்து போராட்டம் நடந்திருக்கும் ஓகே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கிறீங்களா புரியுதா இல்ல ரொம்ப வேகமா போற மாதிரி இருக்கா புரியுது இது இதே அப்படிதான் விவசாயிகள் கிளர்ச்சி பழங்குடியினர் கிளர்ச்சினா என்னென்ன கழகம் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது யார் யாரு தலைமை ஏத்துக்கிட்டாங்க எந்த வருஷம் நடந்துச்சு எந்த பகுதியில நடந்துச்சு அது மட்டும் நல்லா கிளியரா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா மேட்ச்ல வச்சிருக்காங்க இந்த இந்த கழகம் அதாவது கோள்கள் கிளர்ச்சி இந்த மாதிரி இந்த இது சாந்தாள கிளர்ச்சி அப்படின்னு மேட்ச்ல வச்சு யார் தலைமை ஏற்றவர்கள் இந்த மேட்ச்ல வச்சிருக்காங்க அண்ட் தென் இயர்ஸும் வந்து நிறைய கேட்டிருக்காங்க இயர் கேட்டிருக்காங்க அது வந்து முடிவுல வந்து ஒவ்வொரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுச்சுன்னு சொல்றவங்களும் அந்த சட்டங்கள் வந்து கேட்டிருக்காங்க இன்னும் ஒரு ஒன் ஆர் எயிட் தேர்ட்டிக்கு முடிச்சுக்கலாம் கிளாஸ் ஓகே மேம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்து பிரேக் எடுத்துக்கோங்க எயிட் தேர்ட்டி முடிச்சுக்கலாம்
ஓகே கண்டினியூ பண்ணலாம் அதாவது விடுதலை போராட்டத்துல தமிழ்நாட்டின் பங்கு விடுதலை போராட்டம்னா என்னென்ன என்னென்ன மூமெண்ட்ஸ் போராட்டம் இதெல்லாம் தான் விடுதலை போராட்டம் அதாவது ஆப்டர் காந்தியன் மூமெண்ட்டுக்கு அப்புறமே நடந்தது ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வந்து தொடங்கப்பட்ட அந்த பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் இயக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அரசியல் இயக்கங்கள்ன்ட்டு காங்கிரஸ் ஐஎன்சி தொடங்கப்பட்டது இது எல்லாமே என்னது விடுதலை போராட்டத்துல தான் வந்து அடங்கும் அந்த மாதிரி என்னென்ன தொடங்கப்பட்டுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஐஎன்எம்ல நடத்திட்டாங்களா விடுதலை போராட்டம் நடத்திட்டாங்களாப்பா நடத்தலையா சரி ஓகே நம்ம பாத்திரலாம் சார் இன்னும் டீட்டெயிலா நடத்துவாரு அந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் தொடங்கப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னோம் சென்னை வாசிகள் சங்கம் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் மெட்ராஸ் மகாசன சபா ஐஎன்சி ஐஎன்சி யார் தோற்றுவிட்டா அப்படின்றவர் வந்து தோற்க அதாவது ஏஓ ஹியூம் தான் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு தோற்க தோற்று வைத்திருப்பாரு ஐஎன்சி ஐஎன்சி தோற்று விட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு மாநாடு நடந்திருக்கும் ஒவ்வொரு மாநாட்டுலயும் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக எங்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள்ன்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள்னு பிரிஞ்சிருப்பாங்க மிதவாதிகள்னா என்னது பிரிட்டிஷ் கிட்ட இறைஞ்சிதல் மனு செய்தல் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு தேவையானதை தைலாண்டா கேக்குறவங்க மிதவாதிகள் போர் புரிஞ்சு சண்டை போட்டு அவங்கள சுட்டு கொள்றது இந்த மாதிரி பண்றது வந்து தீவிரவாதிகள் அந்த மாதிரி ரெண்டு பேரா பிரிஞ்சு போராட்டம் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம விடுதலை போராட்டத்தை அதுல இருந்து பைனலா வந்து வெள்ளையனே குவிட் இண்டியா குவிட் இண்டியா ஸ்ட்ரகிள் இருக்குல்ல வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் அது வரைக்கும் இருக்கிறது ஃபுல்லாமே வந்து ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள்ல இது நம்ம இந்தியால லெவல்ல வந்து நிறைய நடந்திருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டுமே இப்ப வந்து சைமன் கமிஷன் எதிர்ப்பு அந்த போராட்டம் ஆகட்டும் எந்த ஒவ்வொரு போராட்டத்திலயுமே நம்ம தமிழ்நாட்டுல வீரர்கள் வந்து கலந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க நம்ம தமிழ்நாடு நபர்லயும் அந்த போராட்டம் நடந்திருக்கும் அந்த போராட்டத்துல யார் யாரு கலந்துகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இம்பார்ட்டன்டா பாத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சென்னை வாசிகள் சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல வந்து தொடங்கப்பட்டுச்சு இதுதான் வந்து காலத்தால் முந்தைய அரசியல் இயக்கம் இந்த இயக்கம் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட்டுக்கு முன்னாடி எயிட்டீன் பிப்டி டூலயே வந்து சென்னை வாசிகள் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி தொடங்குறாங்க இந்த சங்கத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வணிகர்கள் இவங்களுடைய வணிகர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சங்கம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவங்க வணிகர்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதையெல்லாம் வந்து நிவர்த்தி பண்றதா இந்த சென்னை வாசிகள் சங்கத்துடைய மெயின் நோக்கமா இருந்துச்சு மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது வந்து பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கஜுலு லக்ஷ்மி நரசு இவராலதான் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கும் இவருதான் முக்கியமான காரணம் கஜுலு லக்ஷ்மி நரசு அண்ட் சீனிவாசர் மற்றும் ஹார்லி அவங்களால வந்து தொடக்கப்பட்டிருக்கும் இவங்களுடைய முக்கிய நோக்கம் வந்து என்னது பொதுமக்களுடைய தேவைகள் என்ன தேவைங்கிறத வந்து அனை அனைவருக்கும் தெரிவிக்கிறதுதான் இவங்களுடைய மெயின் நோக்கமா இருந்திருக்கும் இது தென்னிந்தியாவில தொடங்கப்பட்ட காலத்தால் முற்பட்ட அமைப்பு பாத்தீங்கன்னா சென்னை வாசிகள் சங்கம்னு பார்த்தோம் வணிகர்களுடைய நலனுக்காக தான் தொடங்கப்பட்டிருக்கும் வரிகளை குறைக்கிறதுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து கோரிக்கை வச்சிருப்பாங்க கிறிஸ்துவ சமய பரப்பாளர்களுக்கு வந்து அரசு வந்து ஆதரவு குடு குடுக்குறாங்கல்ல அதை வந்து எதிர்க்கிறது மக்களுடைய நிலை மற்றும் தேவைகள் வந்து என்னன்ட்டு அரசுக்கு தெரிவிக்கிறதுலாம் இவங்களுடைய நோக்கமா இருந்துச்சு இவங்களோட மெயின் கோரிக்கை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல வந்து ரயத்துவாரி மற்றும் ஜமீன்தாரி முறைகள் இந்த நிலத்து மேல அவங்க கொண்ட உரிமைகள் தான் ரயத்துவாரி முறை மற்றும் ஜமீன்தாரி முறைகள் வந்து ஒழிக்கப்பட வேண்டும் பண்டைய கிராம முறை நீங்க வந்து கலனியல் ஆதிக்கத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு இல்ல அந்த கிராம முறை வந்து எங்களுக்கு வந்து வரணும் அப்படின்னும் நீதித்துறையில வந்து சீர்திருத்தம் வேணும் அப்படின்றதும் வந்து இவங்களுடைய கோரிக்கையா இருந்துச்சு ரயத்துவாரி அண்டு ஜமீன்தாரி முறைகள் வந்து ஒழிக்கப்படணும் பண்டைய கிராம முறை வந்து எங்களுக்கு வேணும் அந்த நீதித்துறையில வந்து சீர்திருத்தம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கோரிக்கை வந்து இவங்க வச்சாங்க இவங்க வந்து என்னது மெயினா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்களால இந்த விவசாயிகள் சித்திரை விவசாயிகள் வந்து நசுக்கப்படுறதுக்கு எதிராக தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போராட்டம் நடத்துறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இஐசி அதாவது ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி இருக்குல்ல ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி அதை ஒழிச்சு இந்தியா வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்ற கட்டுப்பாட்டின் கீழே வந்து கொண்டு வரணும் 
ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்களே டைரக்டா இங்க வந்து ஆட்சி செய்யுங்க அப்படின்னு தான் இவங்க வந்து போராட்டம் பண்றாங்க அதான் வந்து எயிட்டீன் பிப்டி எயிட் அந்த விக்டோரியா மகாராணி பேரறிக்கை இருக்குல்ல அதுல கொண்டு வந்திருப்பாங்க இவங்களோட போராட்டங்களால என்னென்ன இது கொண்டு வந்துச்சுன்னா சித்திரவதை ஆணையம் சித்திரவதை ஆணையம் அப்படின்ற ஒரு ஆணையம் வந்து டார்ச்சர் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நிறுவப்பட்டிருக்கும் அதுல வந்து அதாவது இந்த மாதிரி விவசாயிகள் எல்லாம் வந்து சித்திரவதை படுத்தப்படக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சித்திரவதை சட்டம் அப்படின்ற வந்து இருக்கும் டார்ச்சர் ஆக்ட் அது வந்து இவங்களாலதான் வந்து ஒழிக்கப்பட்டிருக்கும் டார்ச்சர் ஆக்ட் வந்து ஒழிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலுல பாத்தீங்கன்னா சென்னை மகாசன சபையுடைய இந்த அமைப்பு வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும் தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல யார் யாருன்னு பாத்துக்கோங்க கஜிலு லட்சுமி அரசு சீனிவாசனா மற்றும் ஹார்லி அவங்களால வந்து தொடக்கப்பட்டிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மெயினா வந்து வணிகர்களுடைய நலனை முன்னெடுக்கிறதுக்காக தான் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து விவசாயிகள் விவசாயிகள் வந்து நசுக்கப்படுவதற்கு எதிராக வந்து ஒரு டார்ச்சர் ஆணையம் இவங்களோட போராட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நெக்ஸ்ட் டார்ச்சர் ஆக்டும் வந்து இவங்களால ஒழிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்னை வாசிகள் சங்கம் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் சென்னை மகாசன சபையோடைய இணைக்கப்பட்டிருக்கும் வந்து அனைத்து வித் மெட்ராஸ் மகாசன சபா சென்னை மகாசன சபா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலுல வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலு மே பதினாறுல வந்து எம் வீரா ராகவாச்சாரி எம் வீரா ராகவாச்சாரி அப்படின்றவரும் பி அனந்தச்சாரு மற்றும் ரங்கையா இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கும் எம் வீரா ராகவாச்சாரி பி அனந்தச்சாரு அண்டு பி ரங்கையா மூணு பேர் சேர்ந்து தொடங்கப்பட்டிருப்பாங்க இதோட முதல் தலைவர் பாத்தீங்கன்னா பி ரங்கையா அண்டு செயலாளர் பாத்தீங்கன்னா அன அனந்தார்லு அனந்தச்சாரு வந்து செயலாளரா வந்து இருந்திருப்பாங்க இவங்களுடைய நோக்கம் இவங்களுடைய எய்ம் பாத்தீங்கன்னா மாகாண மக்களுடைய பொது பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படின்றது இவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷனும் ஆகட்டும் மகாசன சபை ஆகட்டும் ரெண்டுமே வந்து இவங்களோட கோரிக்கை என்னன்னுட்டு அரசுக்கு தெரியப்படுத்துறாங்க அதுதான் செய்யறாங்க இதுதான் மெட்ராஸ் மகாசன சபையை தோற்றுவித்தவங்க இவங்களுக்குன்னு கொஞ்சம் கோரிக்கைகள் வச்சிருந்தாங்க என்னென்ன கோரிக்கைகள்னா அந்த இப்ப வந்து ஐசிஎஸ் தேர்வு இருக்குல்ல அந்த ஐசிஎஸ் தேர்வு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கிலாந்துல ஒரு நேரத்திலயும் இந்தியால ஒரு டைம்லயும் வந்து நடக்கும் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா வலியுறுத்துறாங்கன்னா இந்தியாவிலையும் அந்த இங்கிலாந்துலயும் ரெண்டு இடத்துலயும் வந்து ஒரே நேரத்துல வந்து தேர்வு நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்துறாங்க லண்டனில் உள்ள இந்திய கவுன்சில் லண்டன்ல வந்து ஒரு இந்திய கவுன்சில் இருந்துச்சு அதை வந்து மூடணும் அப்படின்ற கோரிக்கையும் வரிகள் வந்து குறைக்கப்படணும் அவங்களோட கோரிக்கையும் இதே தான் இருந்துச்சு நேட்டிவ் அசோசியேஷன் கோரிக்கையும் வரிகள் குறைக்கிறது மெயினா இருந்துச்சு இவங்க இந்த ஐசிஎஸ் தேர்வு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலும் இங்கிலாந்துலயும் ஒரே டைம்ல நடக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கையும் முன்னெடுக்கிறாங்க ராணுவ நிர்வாக செலவுகள் வந்து அதிகமாகுது அதை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கையும் வைக்கிறாங்க இவங்களோட போராட்டம் வந்து எப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல வந்து எல்ஜின் பிரபு வந்து வருக தர்றாரு அப்பதான் வந்து இவங்களோட போராட்டம் நடக்குது இவங்க போராட்டம் நடக்கும் போது என்ன பண்றாங்கன்னா காதி கண்காட்சி நம்ம சுதேசினாவே நம்ம நாட்டுல உற்பத்தி செய்ய பொருட்கள் தான் வந்து சுதேசி பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த கண்காட்சியை வந்து இவங்க வந்து நடத்துறாங்க இந்த சென்னை மகாசன சபையில பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு அக்டோபர் இருபத்தி நாலுல வந்து மகாத்மா காந்தி காந்திஜி வந்து இதுல உரையாற்றி இருக்காரு சென்னை மகாசன சபையில் சென்னை மகாசன சபையில் மகாத்மா காந்தி எப்போது உரையாற்றினார் இது ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு அக்டோபர் இருபத்தி நாலுல வந்து உரையாற்றி இருக்காரு இதோடைய பொன் விழா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு இதோட பொன் விழாவுல வந்து ஜவஹர்லால் நேரு வந்து உரையாற்றிருக்காரு பைனலா வந்து இதோடைய கோரிக்கைகளும் ஐஎன்சியோட கோரிக்கைகளும் ஒன்னாதா இருந்துச்சு பைனலா இது வந்து என்ன எதோட இணைக்கப்பட்டுருச்சு இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸோடைய இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸோடைய இந்த சென்னை மாகாசன சபை வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும் சென்னை மாகாசன சபை யார் யாரால் தொடங்கப்பட்டிருக்கும் எம் வீரா ராகச்சாரி பி அனந்தச்சாரு அண்டு பி ரங்கையா அவங்களால தொடங்கப்பட்டிருக்கும் பி ரங்கையா தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் அண்ட் அனந்த அனந்தச்சாரு தான் அதோடைய செக்ரட்டரி செயலாளர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இவங்களோட அப்செக்டிவ் என்னது அதாவது மக்களுடைய என்னென்ன பிரச்சனைகளோ அதை வந்து மக்கள்கிட்ட சொல்றது அங்க இருக்க கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா லண்டன்ல இருக்கிறத வந்து என்ன பண்றது
ரிடக்ஷன் ஆஃப் டேக்சஸ் வரிகள் வந்து குறைக்கப்படுறது சிவில் அண்ட் மிலிட்ரி எக்ஸ்பென்சர்ஸ் வந்து அதாவது செலவுகளை வந்து குறைக்கிறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இவங்களுடைய கோரிக்கைகளா இருந்துச்சு லார்ட் எர்ஜின் பிரபு அவங்க வருக தரும் போதுதான் இவங்க வந்து போராட்டத்தை வந்து முன்னெடுக்கிறாங்க இவங்க என்ன மாதிரி போராட்டம் பண்றாங்க ஆல் இந்தியா காதி எக்ஸிபிஷன் காதி பொருட்கள் கண்காட்சி மற்றும் சுதேசி எக்ஸிபிஷன்ஸ வந்து நடத்துறாங்க மகாத்மா காந்தி வந்து எப்ப வந்து ஸ்பீச் வந்து கொடுத்திருக்காரு எயிட்டீன் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி அக்டோபர் டுவெண்ட்டி அக்டோபர் டுவெண்ட்டி போர்ல வந்து மகாத்மா காந்தி வந்து ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு அக்டோபர் இருபத்தி நாலுல வந்து பீச் பேச்சு அதை உரையாற்றாரு ஜவஹர்லால் நேரு வந்து இதோடைய பொன்விழா ஆண்டுல வந்து உரையாற்றாரு தமிழ்நாடு துவக்க கால காங்கிரஸ் தமிழ்நாடு துவக்க கால காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல வந்து ஐஎன்சி தமிழ்நாடு அதாவது இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஐஎன்சி வந்து ஆலன் அக்டேவியன் ஹியூம் என்பவரால தொடக்கப்பட்டிருக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டிசம்பர் இருபத்தி எட்டுல இதோட ஃபர்ஸ்ட் மாநாடு வந்து நடந்திருக்கும் எங்க பம்பாயில நடந்திருக்கும் யார் தலைமை ஏற்றிருப்பாரு முதல் மாநாட்டுக்கு ஐஎன்சி முதல் மாநாடு பானர்ஜி பானர்ஜி டபுள் ஜி சி பானர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருதான் வந்து தலைமை எடுத்திருப்பாரு அதுல வந்து டோட்டலா வந்து எழுபத்தி ரெண்டு பிரதிநிதிகள் வந்து கலந்துகிட்டாங்க அதுல டுவெண்டி டூ அவுட் ஆஃப் செவன்டி செவன்டி டூ அதுல வந்து டுவெண்டி டூ பீப்புள்ஸ் வந்து சென்னை மாகாணசான சபையை சேர்ந்தவர்கள் எழுபத்தி ரெண்டு பிரதிநிதிகள்ல இருபத்தி ரெண்டு பிரதிநிதிகள் வந்து சென்னை மாகாசன சபையை சேர்ந்தவர்கள் சி சுப்பிரமணிய ஐயர் தான் வந்து அதோடைய முதல் தீர்மானத்துல வந்து கையெழுத்து போட்டிருப்பாரு ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் இவரு தான் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு தி இந்து மற்றும் சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையை தொடங்கப்பட்டிருப்பாரு தி இந்து வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டுல தொடங்கப்பட்டிருக்கும் சுதேசமித்திரன் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்ல வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கும் சுதேசமித்திரன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மந்த்லி மேகசினா பருவ இதழா தான் மாத அதாவது மாச மாசம் வர இதழா தான் வந்து தொடங்கப்பட்டிருப்பாரு சுதேசமித்திரனை அதுக்கப்புறமேட்டு தான் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல தான் வந்து அது என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா நாலு இதழா மாறியிருக்கும் இந்து பத்திரிகை எதனால தொடங்கப்பட்டிருக்கும் இந்து சுதேசமித்திரன்லாம் என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஏழுல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஏழுல டி முத்துசாமி அப்படின்றவர் வந்து நம்மளுடைய மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் முதல் நீதிபதி பாத்தீங்கன்னா இந்த டி முத்துசாமி தான் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் முதல் நீதிபதி யாரு டி முத்துசாமி தான் இந்த கொஸ்டின் நிறைய டைம் ரிப்பீட் ஆகுது டி முத்துசாமி அப்படின்றவர் தான் நியமிக்கப்படுறாரு அவர் நியமிக்கப்படுறத எல்லா ஐரோப்பிய பத்திரிகைகளும் எதிர்க்கிறாங்க அதனால என்ன பண்றாங்க படித்த இளைஞர்கள்லாம் இந்த மாதிரி சுப்பிரமணிய ஐயர் அஹ் இவரோட சேர்ந்த நாலு பேர் அவங்க எல்லாருமே வந்து நமக்குன்னு ஒரு பத்திரிகை வேணும் அப்படின்னு தொடங்கப்பட்டது தான் தி இந்து மற்றும் சுதேசமுத்திரன் இந்து வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டுல தொடங்கப்பட்டிருக்கும் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் மற்றும் யார் யாரு எம் வீரராகவாச்சாரி இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் இந்து பத்திரிகை தொடங்கியிருப்பாங்க சுதேசமித்ரனும் வந்து ஜி சுப்பிரமணியம் அவருதான் வந்து தொடங்கியிருப்பாரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பருவ இதழா தொடங்கியிருப்பாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுலதான் வந்து அது வந்து ஒரு நாலு இதழா வந்து மாறி இருக்கும் தாதாபாய் நவ்ரோஜி இவரோட நூல் என்னது அதாவது இந்தியா வந்து எப்படி ஆஹ் இந்தியாவுடைய வறுமை நிலையை பத்தி சொல்றதுதான் வந்து அந்த நூல் இந்து பத்திரிகை மற்றும் அந்த சுதேசமித்ரன் பத்திரிகை வந்து தொடங்கப்படுறது இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஐஎன்சி சொல்றல டபுள் ஜி சி பானர்ஜி தலைமையில வந்து நடந்துச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு பம்பாயில நடந்துச்சுன்னு அதுல வந்து கலந்துகிட்டவங்க மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் கலந்துகிட்டாங்க அதுல எத்தனை பேர் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க சென்னை மாகாசன சபையை சேர்ந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து நம்ம சென்னை சேர்ந்தவங்க டுவெண்ட்டி டூ தான் ட்வெண்ட்டி டூ ஐஎன்சி தலைவர்கள் அடுத்து வந்து ரெண்டாவது தலைமை ரெண்டாவது மாநாடு வந்து தாதாபாய் நவ்ரோஜி அவரு தலைமையில வந்து கல்கத்தால வந்து நடைபெற்று இருக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறுல தாதாபாய் நவ்ரோஜி தலைமையில கல்கத்தால வந்து நடந்திருக்கும் தேர்ட் காங்கிரஸ் நம்ம சென்னையில நடந்தது மட்டும் தான் பாக்குறோம் தேர்ட் காங்கிரஸ் வந்து சென்னையில நடந்திருக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழு பக்ருதி தியாப்ஜி இவருதான் வந்து ஐஎன்சியோட முதல் முஸ்லீம் தலைவர் பக்ருதி தியாப்ஜி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழுல பக்ருதீன் தியாப்ஜி தலைமையில 
சென்னையில வந்து நடைபெற்றிருக்கும் சென்னையில எந்த இடம்னா மக்கி தோட்டம் அப்படின்ற இடத்துல ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி இப்ப இருக்குல்ல அந்த இடத்துல இருக்க மக்கி தோட்டத்தில நடந்திருக்கும் டோட்டலா வந்து அறுநூத்தி ஏழு அகில இந்திய பிரதிநிதிகள் எல்லா மாநில மாநிலத்தையும் சேர்ந்தவங்க அறுநூத்தி ஏழு பேரு அதுல முன்னூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை மாகாணத்தை சேர்ந்தவர்கள் முன்னூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து சென்னை மாகாணத்தை சேர்ந்தவர்கள் இங்க இந்த மாநாட்டுலதான் வந்து எம் வித்யாராகவாச்சாரி இருக்காருல்ல அவருடைய காங்கிரஸ் உடைய வினாவிடை நூல் அப்படின்ற நூல் வந்து வெளியீடு 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 செய்யப்பட்டது எந்த மாநாட்டுலன்னா ஐஎன்சியின் மூன்றாவது மாநாடு எங்க நடந்துச்சு சென்னையில நடந்துச்சு எயிட்டீன் எயிட்டி செவன்ல தலைமை வந்து பக்ருதீன் தியாப்ஜி மக்கி தோட்டத்துல வந்து நடந்திருக்கும் டோட்டலா அறுநூத்தி ஏழு பீப்புள்ஸ் அதுல இந்தியா நம்ம சென்னையை சேர்ந்தவங்க வந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து சென்னை மாகாணத்தை சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் ஃபர்ஸ்ட் செவன் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்து என்னது பாம்பேல எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் அவுட் ஆஃப் செவன்டி டூ டெலிகேட்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ மெம்பர்ஸ் தர் ஃப்ரம் மெட்ராஸ் செகண்ட் செஷன் வந்து எங்க கல்கத்தால நடந்திருக்கும் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல தாதாபு தாதாபாய் நவ்ரோஜி தான் வந்து இதோட சேர் பர்சனா இருந்திருப்பாரு தேர்ட் செஷன் வந்து என்னது மக்கிஸ் கார்டன் இந்த தௌசண்ட் லைட்ஸ் இது இருக்குல்ல அதுல வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி செவன்ல வந்து பக்ருதீன் தியாப்ஜி தலைமையில வந்து நடந்திருக்கும் அறுநூத்தி ஏழு டெலிகேட்ஸ்ல வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ முன்னூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அதாவது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிய சேர்ந்தவங்க ஓகேவா மாடரேட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் மிதவாதிகள் அண்டு தீவிரவாதிகளா பிரியறாங்க தமிழ்நாட்டின் மிதவாதிகள் மிதவாதிகளுடைய கோரிக்கைகள் வந்து என்னவா இருந்துச்சுன்னா நம்ம முந்தைய பார்த்தோம் மனு செய்தல் இறைஞ்சிதல் மற்றும் குறிப்பானைகள் இவங்க லட்டரை எழுதி எழுதி எங்களோட கோரிக்கை இது இதுன்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் கொடுக்கறது தான் இவங்களுடைய இதா இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டுடைய மிதவாதிகள் வந்து யார் யாருன்னா பி எஸ் சிவசாமி சிவசாமி ஐயர் வி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் இவங்க ரெண்டு பேருமே சென்னை ஆளுநர் ஆட்சிக்குள்ள உள்ள இடம் பெற்றவங்க தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பி எஸ் சிவசாமி ஐயர் மற்றும் வி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் டி ஆர் வெங்கட்ரமணார் டி எம் மாதாராவ் ஜி ஏ நடேசன் மற்றும் எஸ் சுப்பிரமணிய ஐயர் எஸ் சுப்பிரமணியனர் இவங்க எல்லாமே வந்து அது தமிழ்நாட்டுடைய மிதவாத தலைவர்கள் தீவிரவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா விஜய ராகவாச்சாரியார் ராஜாஜி வாவுசி அண்ட் பாரதியார் பாரதியாரும் தீவிரவாதி இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்தான் இவர் வந்து எங்க இவரோட புரட்சிகர வாதங்கள் வந்து எங்க நடந்திருக்கும்னா பாண்டிச்சேரியில வந்து நடந்திருக்கும் ராஜாஜி சீனிவா சீனிவாச ராகவாச்சாரி அண்டு வி சக்கரையார் இவங்க எல்லாமே வந்து பின் பக் பின்னாடி போராட்டங்கள் வந்து நடந்திருக்கும் திருநெல்வேலி அப்ரைசிங்ஸ் அண்ட் தென் ஒவ்வொரு ரவுல் சத்தியாகிரகம் ஆகட்டும் ஒத்துலைமை கழகம் சுயாட்சி இயக்கம் இதுல எல்லாம் வந்து இவங்க வந்து இவங்களுடைய தீவிரவாத இயக்கங்களை வந்து தீவிரவாத யுக்திகளை வந்து கையாண்டிருப்பாங்க சுதேசி இயக்கம் சுதேசி இயக்கம்னா பார்த்தோம்னா அதாவது என்ன பண்றது அந்நிய பொருட்களை வந்து கைவிட்டுறது அந்நிய பொருட்கள் அவங்களோட இதெல்லாம் வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அந்நிய பொருள் எதிர்ப்பு இயக்கம் தான் வந்து சுதேசி இயக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து யாரோட தலைமையில் நடந்திருக்குன்னா வஉ சிதம்பரனார் சுப்பிரமணிய சிவா பாரதியார் மற்றும் சக்கரையார் இவங்கெல்லாம் வந்து தீவிரவாத இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க தானே இவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சுதேசி இயக்கத்தை வந்து முன்னெடுத்து நடத்திருப்பாங்க மக்களை வந்து ஒண்ணு ஒன்னா அவங்கள எல்லாத்தையுமே ஒன்னு சேர்த்துறதுக்கு தமிழ் லாங்குவேஜ் தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பாரதியாருடைய பாடல்கள் வந்து தேசப்பற்ற வந்து தூண்டியிருக்கும் சுதேசமித்ரன் இந்து வந்து கரு அவங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பரப்பி இருந்திருக்கும் பிபின் சந்திரபால் பிபின் சந்திரபாலுடைய உரை வந்து இளைஞர்களை வந்து நிறைய கவர்ந்திருக்கும் அவங்களுடைய உரை வந்து என்ன பண்ணிருக்கும்னா ஆஹ் அதாவது இள இளைஞர்களை வந்து நிறைய இளைஞர்களை வந்து என்ன அது போராட்டத்துல விடுதலை போராட்டத்துல கொண்டு வந்தது இந்த பிபின் சந்திரபால் அவர்களுடைய உரை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல வந்து சென்னையில வந்து நடந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல வந்து இதோட இந்த சுதேசி இயக்கத்தோட ஒரு பாட்டா தான் சென்னை சனசங்கம் அப்படின்ற அமைப்பு வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் சென்னை சனசங்கம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் சுதேசி மூமெண்ட் நம்மளுடைய காதி இது ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒவ்வொரு பெண்கள் பெண்கள் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க நான் வந்து அந்நிய பொருட்களை வந்து பயன்படுத்த மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு அந்நிய பொருட்கள் கடைகள் முன்னாடி வந்து தீ வைக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய இது வந்து இந்த சுதேசி இயக்கத்துல வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு அதாவது வங்க பிரிவினைக்கு அப்புறமேட்டுதான் சுதேசி மூமெண்டே வந்திருக்கும்
இந்த சுதேசி மூமெண்டோடைய ஒரு பாட்டா தான் வந்து இந்த சுதேசி நீராவி கப்பல் நிறுவனம் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கப்பல் கம்பெனி இது எல்லாமே பிரிட்டிஷ் கையில தான் இருந்திருக்கும் நம்ம இந்தியாக்குன்னு ஒரு கப்பல் கம்பெனி கொண்டு வந்தது இந்த வஉ சிதம்பரனார் பீரியட்ல தான் வவு சிதம்பரனார் தான் வந்து அந்த சுதேசி நீராவி கப்பல் நிறுவனத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல வந்து கொண்டு வந்திருப்பாரு மொத்த அமௌண்ட் அந்த பங்குல தான் வந்து அந்த என்ன சொல்றது ஷேர்ல தான் வந்து அதை உருவாக்கி இருப்பாரு மொத்தம் வந்து பத்து லட்ச ரூபாய் அந்த அந்த கம்பெனியோடைய பங்கு மொத்த ஷேர் வந்து பத்து லட்ச ரூபாய் அத வந்து ஒவ்வொரு நாப்பதாயிரமா பிரிச்சு இருபத்தி அஞ்சு பேருக்கு வந்து ஷேர் கொடுத்திருந்தாரு இருபத்தி அஞ்சு பேருக்கு ஷேர் கொடுத்திருப்பாரு சுதேசி செயல்கள்ல வந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு துணிகரமான நடவடிக்கையில் தான் வந்து இந்த சுதேசி நீராவி கப்பல் நிறுவனம் நிறுவனம் வந்து வாவு சிதம்பரனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல வந்து நிறுவியிருப்பாரு இவரோட கப்பல்கள் பேர் வந்து எஸ் எஸ் காலியா மற்றும் எஸ் எஸ் லாவா அப்படின்ற ரெண்டு கப்பல்கள் எந்தெந்த இடத்துக்கு விட்டாருன்னா தூத்துக்குடியில இருந்து கொழும்புக்கு விட்டுருந்திருப்பார் தூத்துக்குடியில இருந்து கொழும்புக்கு வந்து விட்டுருந்திருப்பார் First Indian Passenger Shipping Service to Kolumbu by VOC. எங்க தூத்துக்குடியில இருந்து கொழும்புக்கு விட்டுருந்திருப்பாரு மொத்த ஷேர் டென் லேக்ஸ் பத்து லட்ச ரூபாய் அது வந்து நாப்பதாயிரமா பிரிச்சு இருபத்தி அஞ்சு பேருக்கு வந்து ஷேரிங் கொடுத்திருப்பாரு இவர் கப்பலே விட்டுருந்தாலுமே வந்து ஐரோப்பிய ஐரோப்பிய சிக்கங்களா பிரிட்டிஷ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இவங்களுடைய இவரோட ஒவ்வொரு முயற்சியுமே வந்து அவங்களால வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா தகர்க்கப்பட்டிருக்கும் அவங்க லாஸ்டா வந்து இதுவும் வந்து தோல்வியிலதான் வந்து முடிஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நேவிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் பேசஞ்சர் ஷிப்பிங் சர்வீஸ் வந்து பிஓசியாலதான் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கும் எங்கன்னு பாத்துக்கோங்க தூத்துக்குடியில இருந்து கொழும்பு தான் வந்து தொடங்கப்பட்டிருப்பாரு டோட்டலா வந்து டென் லேக்ஸ் ஷேரிங்ல தான் பண்ணிருப்பாரு ஒரு ஷேரோட ரேட் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நாப்பதாயிரம் ரூபாய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஷேர்ஸா வந்து டிவைட் பண்ணிருப்பாரு திருநெல்வேலி அப்ரைசிங் திருநெல்வேலி அண்டு தூத்துக்குடி பகுதிகளில் வந்து யார் யாரா சுப்பிரமணிய சிவா வாவு சிதம்பரனார் இவங்களாம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க மெயின் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து வாஞ்சிநாதன் வாஞ்சிநாதனும் திருநெல்வேலி அந்த சைட் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு வாஞ்சிநாதன் வந்து ஒருத்தர் ஆஷ் அந்த கலெக்டரை வந்து சுட்டு கொண்டிருப்பார் அதனால வந்து இந்த புரட்சி கார இதெல்லாம் அந்த தீவிரவாத எக்ஸ்ட்ரீம் செயல்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே வந்து நம்ம திருநெல்வேலி பகுதி பாண்டிச்சேரி இந்த ஏரியால தான் வந்து இதா இருக்கும் திருநெல்வேலி அப்ரைசிங் நைன்டீன் நாட் எயிட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கோரல் நூற்பாலை கோரல் நூற்பாலை மக்கள் வந்து தங்களுக்கான அந்த ஊதியம் குறைச்சி தரது அதிக நேரம் வேலை வைக்கிறது ஒத்துடிமை முறை இதுக்கெல்லாம் எதிர்த்து அந்த கோரல் நூற்பாலை வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வாகூசி தலைமையில வந்து நடக்குது அப்ப வந்து பிபின் சந்திரபால் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஜெயில இருந்திருப்பாரு பிபின் சந்திரபால் விடுதலை ஆனதை வந்து கொண்டாடுறதுக்காக ஒரு பொது கூட்டம் வந்து ஏற்படுத்துறாங்க அந்த பிபின் சந்திரபால் வெளியான நாள் தான் வந்து என்னன்னா சுதேசி தேவா அதாவது சுதேசி நாளா வந்து கொண்டாடப்படுறாங்க அந்த பொது கூட்டம் ஆரம் ஆர ஏற்பாடு செஞ்சாங்கல்ல அந்த ரீசனுக்காக சுப்பிரமணிய சிவா மற்றும் வாவு சிதம்பரனார் ரெண்டு பேரும் வந்து ஜெயில அடிச்சிருப்பாங்க வாவுசி வாவுசிக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெட்டை ஆயுள் தண்டனை ஒரு ஆயுள் தண்டனைனா எத்தனை வருஷம் இருபது வருஷம் டுவெண்டி இயர்ஸ் ஒரு ஆயுள் தண்டனைக்கு இருபது வருஷம் வேரி ஆகும் போர்டீன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்குமே வேரி ஆகும் இவருக்கு வந்து கொடுத்தது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் மொத்தம் நாற்பது வருஷம் வந்து ஜெயிலில் இருந்தாரு ரெட்டை ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துட்டு ஜெயிலே வந்து செக்கிழுக்க வச்சுட்டாங்க இந்த போ திருநெல்வேலி அந்த இருக்க மற்ற வீரர்கள்லாம் வந்து திருநெல்வேலி காவல் நிலையம் மற்றும் நீதிமன்றம் நகராட்சி அலுவலகங்கள்லாம் வந்து தீக்கிரையா ஆக்கப்படுது இதான் வந்து கோரல் நூற்பாலை இந்த இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் புரட்சி வந்து ஏற்படுத்துறாங்க வேலை நிறுத்த போராட்டத்துல ஈடுபடுறாங்க இது வந்து பிரிட்டிஷோடைய பிரிட்டிஷ் சொந்தமான ஒரு ஆலை நூல் இது பண்ணாங்கல்ல அந்த ஆலை தமிழ்நாட்டில் இருக்க புரட்சிகர தேசியவாதிகள் அதாவது தீவிரவாதிகள் யார் யாருன்னு பார்த்தோம்னா வாவேசு ஐயர் வாஞ்சிநாதன் நீலகண்ட பிரம்மாச்சாரி மாடசாமி எம் பி டி ஆச்சாரியா குருநாத ஐயர் செண்பகராமன் இவர் வந்து வெளிநாட்டுக்காரர் செண்பகராமன் அவர் இங்க வந்து நமக்காக இது பண்ணிருப்பார் செண்பகராமன் பாரதியார் வாவு சிதம்பரனார் மற்றும் சுப்பிரமணிய சிவா இவருதான் வந்து வாவேசு ஐயர் 
மாற்றம்ாங்க இவருதான் வந்து வாபேஸ் ஆயர் தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏல வந்து முதலாவது இந்திய சுதந்திர போராட்டம் அப்படின்ற வி டி சவார்க்கருடைய நூலை வந்து மொழிபெயர்க்கிறாரு தியாகப்பலிக்கு ஆயத்தமாகுங்கள் பாரத மாதா அழைக்கின்றார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு திரும்புகின்றது அப்படின்ற துண்டு பிரசூரங்களை வந்து இந்த வாபேஸ் ஆயர் வந்து என்ன பண்றாரு வினியோகிக்கிறாரு இவருதான் வந்து ரஷ்யாவுக்கு சென்று வெடிகுண்டு தயாரிக்கும் முறையை வந்து கற்றுக்கொண்டு புதுவைக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல வராரு புதுவையில தான் வந்து தர்மாலயம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி பயங்கரவாதிகளுக்கு எல்லாம் வந்து பயிற்சி கொடுக்கிறாரு வாஞ்சிநாதன் வந்து மணியாச்சி ரயில் நிலையத்துல வந்து ஆஸ்துறையை வந்து சுட்டுக் கொள்றாருல அந்த வாஞ்சிநாதனுக்கு வந்து ப்ரௌனிங் கை துப்பாக்கி அந்த துப்பாக்கியை வந்து சுடுறதுக்கு பயிற்சி கொடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இவருதான் வாவேசு ஐயர் எங்க லண்டன் லண்டன்ல இருக்க இந்தியா ஹவுஸ்ல தான் வந்து பயங்கரவாதியா ஆகுறாரு அங்கதான் ஒரு ஹர்ஷன் லா வாலி அப்படின்ற ஒரு ஆங்கில அதிகாரியை வந்து கொள்றாரு எயிட்டீன் பிப்டி செவன் இந்திய சுதந்திர போராட்டம் இருக்குல்ல அந்த நூலை எழுதுனவர் வி டி சவார்கர் அந்த நூலை இவருதான் வந்து மொழிபெயர்த்திருப்பாரு அஹ் தியாக பள்ளிக்கு ஆயத்தமாகுங்கள் அப்படின்ற துண்டு பிரச்சுரங்கள் எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் அஹ் விநியோகம் செய்யறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல போயிட்டு எங்க ரஷ்யாவுக்கு போயிட்டு வெடிகுண்டு தயாரிக்கிற முறையை கற்றுட்டு வராரு புதுமையில தான் வந்து புது எப்பயுமே வந்து எங்க பார்த்தோம் பாண்டிச்சேரி தான் வந்து பாரதியார் இவங்கள மாதிரி இருக்கும் பாரதியார் அந்த இன்னும் பல வீரர்களுக்கு வந்து பாண்டிச்சேரி ஏரியா தான் வந்து என்ன பார்த்தோம் இந்த புரட்சிகார இதுக்கு வந்து ஒரு தலைமை இடமா இருக்கு அங்கதான் வந்து தர்மாலயம் அப்படின்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி பயங்கரவாதிகளுக்கு எல்லாம் பயிற்சி கொடுக்கறாரு வாஞ்சிநாதனுக்கு இந்த துப்பாக்கி சுட்டு சுடுறதுக்கு பயிற்சி இவருதான் கொடுக்கறாரு வாஞ்சிநாதன் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயே அவர் வந்து சுட்டு கொண்டிருப்பாரு சுட்டு கொண்டுட்டு இவரும் சுட்டு கொண்டிருக்குவார் இவரையுமே சுட்டுக்குவாரு வாஞ்சிநாதன் இவர் வந்து செங்கோட்டை ரகுபதி ஐயரி மகன் இவர் வந்து திருவாஞ்சூர் பனலூர்ல வந்து ஒரு பணி அஹ் அமைச்சு பணி மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு வாவுசி மற்றும் சுப்பிரமணிய சிவா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பிரிட்டிஷாருக்கு எதிரா வந்து பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக இவங்க அவங்களால இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு எதிராக வந்து வெறுப்பை ஏற்படுத்திக்கிறாங்க அதுக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து பழி தீர்க்கணும் அப்படின்றதுனால அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து ராபர்ட் வில்லியம் ஆஷ் கொலை செய்யறதுக்காக வாவேசு ஐயரோட பயிற்சி பெற்றுட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு ஜூன் பதினேழுல வந்து மணியாச்சி ரயில் நிலையத்துல வந்து ப்ரௌனிங் கை துப்பாக்கியால என்ன பண்றாரு ஆசை சுட்டு கொண்டுட்டு தன்னையும் சுட்டுக் கொள்றாரு இவருதான் வந்து நீலகண்ட பிரம்மாச்சாரி பாரத மாதா சங்கம் அப்படின்ற அமைப்பு வந்து ஏற்படுத்தி இருப்பார் நீலகண்ட பிரம்மாச்சாரி ஏப்ரல் பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல பாரத மாதா சங்கம் ஸ்கூல் புக்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுன்னு இருக்கு ரெஃபரன்ஸ் புக்ல தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துன்னு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுன்னு நம்ம போட்டுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு ஒன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் நீலகண்ட பிரம்மாச்சாரி ஏப்ரல் பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல பாரத மாதா சங்கத்தை வந்து ஏற்படுத்துறாரு இந்த பாரத மாதா சங்கத்தோட மெயின் நோக்கமே பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து சுயராஜ்யம் பெறுதல் இந்தியாவுக்கு தனி உரிமை சுயராஜ்யம் பெறுதல் தான் இதோடைய நோக்கமா இருந்துச்சு இவர் வந்து புதுவையில் சூரியோதயம் சூரியோதயம் பத்திரிகையை வந்து நடத்துறாரு சூரியோதயம் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் பாத்தீங்கன்னா நீலகண்ட பிரம்மாச்சாரி இவர் வந்து ஆஸ் கொலை குற்றத்துக்காக ஏழு ஆண்டு சிறை தண்டனை பெற்றார் சிறை தண்டனைக்கு பிறகு கம்யூனிஸ்டாக மாறிடுறாரு கர்நாடகால நந்தி கீல்ஸ் நந்தி மலை கர்நாடகால நந்தி மலை அங்க வந்து ஒரு ஆசிரம் அமைத்து வாழ்ற அங்கதான் வந்து இவர் வந்து அதுக்கப்புறமே வாழ்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வர்க்க போராட்டத்துல கலந்துகிட்டு பத்து ஆண்டுகள் வந்து ஜெயில் தண்டனை பெறாரு நீலகண்ட பிரம்மாச்சாரி பாரத மாதா சங்கம் அப்படின்ற அமைப்பை வந்து ஏற்படுத்தினாரு இந்த ஆஸ் கொலை குற்றத்துக்கு இவருக்கு வந்து செவன் இயர்ஸ் வந்து ஜெயில் தண்டனை கொடுத்துருப்பாங்க இவர் வந்து எம்பி டி ஆச்சாரியா எம்பி டி ஆச்சாரியா மண்டபம் பிரதிவாதி திருமாலா ஆச்சாரியா அப்படின்னு இவர் சொல்றாங்க இவர் வந்து லண்டன் இந்தியா விருது அந்தேன் வாவேஸ் ஐயர் மற்றும் பி எஸ் எஸ் ராஜன் இவங்க கூட சேர்ந்து பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டவர் தான் எம் பி டி ஆச்சாரியா இவர் வந்து பெர்லின் பயங்கரவாத ஆயுத புரட்சி வழியாக அந்நிய ஆதிக்கத்திலிருந்து இந்தியாவை விடுவிக்க முயற்சி செய்தவர் 
இந்த எம்பி டி ஆச்சாரியா பெர்லி பயங்கரவாத இயக்கத்துல கலந்துகிட்டவர் தூத்துக்குடி குருநாத ஐயர் மற்றும் செண்பகராமனுடன் இணைந்து போராடினார் தூத்துக்குடி குருநாத ஐயர் மற்றும் செண்பகராமனுடன் இணைந்து போராடியவர் தான் எம்பி டி ஆச்சாரியா இவர் தூத்துக்குடி குருநா குருநாத ஐயர் இவர் வந்து விஓசி கூட வந்து சுதேசி இயக்கத்துல வந்து பங்கேற்றிருக்கிறதுக்கோசரம் இவரோட வேலையே விட்டுட்டு வந்திருப்பாரு ஆஹ் இவர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா அந்த திருநெல்வேலி அப்ரைசிங்ஸ் நடந்துச்சுல்ல அதுல வந்து அரசாங்க கட்டடத்துக்கு வந்து தீ வச்சிருப்பாரு அதனால இவரை வந்து கைது செஞ்சிருப்பாங்க இவர் அகைன் வந்து பெர்லின் சென்று பயங்கரவாதிகளோட சேர்ந்து விந்திய விடுதலைக்காக பாடுபட்டிருப்பாரு அங்கதான் போயிட்டு பயிற்சி எடுத்து வந்திருப்பாங்க தூத்துக்குடி குருநாத ஐயர் எம் பி டி ஆச்சாரியா மற்றும் செண்பகராமன் மூணு பேரும் சுதேசி இயக்கத்துல கலந்துக்கிறதுக்குதான் என்ன பண்ணிடுறாரு அவரோட வேலையை துறந்துட்டு வந்துடுறாரு அந்த போராட்டத்துல ஒரு பங்கா அந்த அர அலுவலக கட்டடங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து தீ வைக்கிறாரு அதனால இவரை கைது பண்ணிடுறாங்க தூத்துக்குடி குருநாத ஐயரை இவர் வந்து டாக்டர் செண்பகராமன் இவர் வந்து குமரி நாட்டை சேர்ந்தவர் இவரோட பத்திரிகை வந்து ப்ரோ இந்தியா ப்ரோ இந்தியா பெர்லின் முகாம் பயங்கரவாதிகள்ல வந்து முக்கியமான அங்க போய் முகாம் பெற்றிருப்பாங்க பெர்லின்ல பெர்லின்ல அங் அந்த ப பயங்கரவாதிகள்ல முக்கியமானவர்தான் இவங்க மூணு பேரும் டாக்டர் செண்பகராமன் மற்றும் குருநாத ஐயர் எம் பி டி ஆச்சாரியா இவங்க மூணு பேரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு எந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் மூலம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மீது அந்த ஹைகோர்ட் மீது குண்டு வீசியிருக்காரு காபூலில் தற்காலிக இந்திய குடியரசின் அயல் நாட்டு அமைச்சராக வந்து நியமிக்கப்பட்டவர் வந்து டாக்டர் செண்பகராமன் அடுத்து வந்து பாரதியார் பாரதியார் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல சுதேசமித்ரன் பத்திரிகை யார் தொடங்கினாங்கன்னு பார்த்தோம் சுப்பிரமணிய ஐயர் சுப்பிரமணிய ஐயர் அவரு தொடங்கினா இந்த சுதேசமித்ரன் பத்திரிகையில துணை ஆசிரியரா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துல இவருடைய பாடல்கள் மூலியமா தான் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு சுதந்திர போராட்டத்தை வந்து எடுத்து எடுத்துட்டு போயிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து சுதேசமித்ரனுடைய துணை ஆசிரியரா வந்து பணியில சேர்றாரு வங்க பிரிவினை எதிர்த்து முதல் கவிதையை வந்து வெளியிடுறாரு நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வங்காளத்தை வந்து ரெண்டா பிரிச்சிருவாங்க அது வந்து இந்து முஸ்லீம ரெண்டா பிரிக்கிற மாதிரி நடந்திருக்கும் அந்த வங்க பிரிவினைக்கு அப்புறம் தான் ஒவ்வொரு புரட்சி புரட்சிகளுமே வெடிக்கும் அந்த வங்க பிரிவினை எதிர்த்து ஒரு முதல் கவிதையை எதுல வெளியிடுறாரு சுதேசமித்ரன்ல வெளியிடுறாரு சுதேசி இயக்கத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாரு பகீன் சந்திர சட்டத்தியோட வந்தே மாதிரம் பாடல வந்து தமிழ்ல மொழிபெயர்த்து சக்கரவர்த்தினி மாத இதழ்ல வந்து வெளியிடுவாரு வஉசியோடைய ரெண்டு கப்பல்கள் காளியோ மற்றும் லாவா சொன்னோம்ல அந்த ரெண்டு கப்பல்களும் பாரத மாதாதோடைய ரெண்டு தவ புதல்வர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வர்ணிக்கிறாரு இந்தியா பத்திரிகை தீவிரவாதிகளுடைய போர் முரசு இந்தியா பத்திரிகை இவரோட தானே இந்தியா பத்திரிகை தீவிரவாதிகளுடைய போர் முரசு அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கிறாரு திருநெல்வேலி கழகத்துல வந்து வஉசி மற்றும் சுப்பிரமணிய சிவாக்கு ஆதரவாக வந்து சாட்சி சொல்ல முன் வந்திருப்பாரு வஉ சிதம்பரனாருக்கு வந்து நாற்பத்தி வருடம் இரட்டை ஆயுள் தண்டனை பார்த்தோம் சிவாக்கு வந்து பத்து வருடங்கள் வந்து சிறை தண்டனை விதித்த பின்பு இந்த பின்ஹெயின் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்பு வந்து எதிர் எதிர்த்திருப்பாரு அந்த தீர்ப்பு எதிர்த்துறதுக்காக எல்லாருமே கைது செய்யப்பட்டிருப்பாங்க அது இந்த இயக்கத்துல ஈடுபட்ட எல்லாருமே அந்த கைதுக்கு வந்து அந்த கைது உத்தரவுக்கு வந்து இது பண்ணிட்டு தான் அவர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா புதுச்சேரியில போயிட்டு தஞ்சம் புகுந்திருப்பாரு பாரதியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல மிண்டோ மார்லி சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதை வந்து கேள்வி செஞ்சிருப்பாரு லெவன்ல வந்து ஹாஸ் கொலை செஞ்சதை வந்து ஒரு துரதிருஷ்டமான சம்பவம் எதிர்பார்த்த விபத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ணித்திருப்பாரு இவர் வந்து கடலூர்ல வந்து சிறை பிடிச்சிருப்பாங்க நைன்டீன் லெவன்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ரவுலட் சட்டம் எதிர்ப்பு பற்றி காந்தியடிகளோடைய சந்தித்து பேசியிருப்பாரு பாரதியார் பாரதியாரும் தீவிர இதுல வந்து பாட பாடல் மட்டும் படல நம்மளோட இதுலயும் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்ஸ்லயுமே வந்து அவருடைய பங்கு இருந்துச்சு வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை தமிழ்நாட்டின் திலகர் தென்னாட்டின் திலகர் அப்படின்னு சொல்றவருது இந்த வாவு சிதம்பரம் தான் இவர் வந்து எங்க பிறந்தாரு கோவில்பட்டியில ஒட்டப்பிடாரத்துல வந்து பிறந்தாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல கம்பெனி சட்டத்தின்படி ஒரு நீராவி கப்பல் நிறுவனம் திறந்தாரு ரெண்டு கப்பல் பார்த்தோம் என்ன நம்ம வேற எதிர்பார்த்தீங்கன்னா தருமலங்க நெசவு சாலை மற்றும் தேசிய பண்டக சாலை இதெல்லாம் வந்து இவர் தொடங்க விட்டுருப்பாரு சென்னையில சென்னை விவசாய தொழில் சங்கம் வந்து நிறுவியிருப்பாரு சர்க்கரை செட்டியார் தலைமையில சென்னை சுதேசி பிரசார சபை வந்து தொடங்கியிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு கல்கத்தா ஐஎன்சி மாநாட்டுல வந்து 
கலந்துட்டு இருந்திருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் மாநாட்டிலும் தமிழ்நாட்டின் சார்பாக கலந்துருந்திருப்பாரு இதுதான் வா ஊசி இழுத்து செக்கு ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு மார்ச் ஒன்பது பிபின் சந்திரபால் விடுதலை ஆனார்ல பிபின் சந்திரபால் விடுதலை நாளதான் சுதேசி நாளா கொண்டாடி இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அன்னி பிரசன்ட் அம்மையாருடைய தன்னாட்சி இயக்கம் தன்னாட்சி இயக்கம்னா என்னப்பா ஹோம் ரூல் ஹோம் ரூல் லீக் ஹோம் ரூல் லீக் தன்னாட்சி கழகம் தன்னாட்சி கழகம் இந்திய லெவல்ல யார் கொண்டு வந்தாங்க பூனே பூனேல யார் கொண்டு வந்திருப்பாங்க பாலகங்காதர திலகர் கொண்டு வந்திருப்பாங்க நம்ம சென்னையில பாத்தீங்கன்னா அன்னி பிரசன் அம்மையார் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஒவ்வொரு இயக்கங்களும் இப்ப நம்ம ஹஸ்ல இருந்து பாத்தோம்னா சென்னை வாசிகள் சங்கம் மெட்ராஸ் மகாசன சபை ஐஎன்சி அந்த ஐஎன்சியோட இயக்கங்கள் வந்து கொஞ்சம் வந்து டவுனா இருக்கிறதுனால அன்னி பிரசன்ட் அம்மையார் என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம நமக்கு தேவையான இந்த ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் நம்மளுடைய தன்னாட்சி இயக்கம் நாமளே வந்து நம்மளை ஆண்டுக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த கொண்டு வரதுதான் இந்த தன்னாட்சி இயக்கம் இது வந்து அயர்லாந்து அன்னி பேசன் அம்மையாரே அயர்லாந்து பெண் பண்ணி தானே அந்த அயர்லாந்துல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த அந்த தன்னாட்சி கழகத்தை வந்து இங்க கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொ பதினொன்னு செப்டம்பர் மூணாம் தேதி சென்னை கோக்காலை மண்டபத்துலதான் வந்து இந்த சுயாட்சி சங்கம் வந்து உருவாக்கப்படுது யார் யார் முக்கிய தலைவரா இருக்காங்கன்னா சி பி ராமசாமி ஐயர் ஜி எஸ் அருண்டேல் பி பி வாடியா தொழிற்சங்கங்களை வந்து தொடங்கப்பட்டிருப்பதா இந்த பி பி வாடியா பி பி வாடியா வாவே சு சுப்பிரமணிய ஐயர் பட்டாபி சீதாராமையா இவங்களா தான் வந்து இந்த தன்னாட்சி கழகத்துடைய முக்கிய தலைவர்கள் இதோட மெயினா ஆரம்பிச்சர் வந்து அன்னி பேசண்ட் அம்மையா சென்னையில புனேல வந்து பாலகங்காதர திலகரால ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கும் பொதுச் செயலாளர் சி பி ராமசாமி ஐயர் அமைப்பு செயலாளர் பாத்தீங்கன்னா ஜி எஸ் அருண்டேல் பொருளாளர் வந்து பி பி வாடியா இவங்களோட குறிக்கோள் வந்து பிரிட்டிஷ் பேரஸ்க்குள்ள இந்தியா வந்து சுயாட்சி பெறணும் இந்தியாக்குன்னு தனியா அவங்களே இண்டிபெண்டா இருக்கணும் அப்படின்றத இவங்களுடைய குறிக்கோளா இருந்துச்சு மே ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல பாத்தீங்கன்னா பி பி மாதாராவ் தலைமையில மாநில சுயாட்சி மாநாடு வந்து நடைபெற்றிருக்கும் இந்த சுயாட்சி குறிக்கோளை வந்து யார் வந்து பிரகடனம் பண்ணிருப்பாருன்னா பி எஸ் குமாரசாமி ராஜா அப்படின்றவரு இவர் வந்து மீனாட்சி சகாய விவேகா வித்யாலயம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை வந்து ஏற்படுத்தியிருப்பாரு இவங்களோட செயல்பாடுகள் தன்னாட்சி இயக்கத்துடைய செயல்பாடுகள் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஜூலை இருபத்தி நாலுல வந்து இப்ப ரயில் பெட்டி இருக்குல்ல ரயில் பெட்டியில தனியா பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு தனியா இடஒதுக்கீடு இத்தனை சீட்டு அவங்கதான் உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடஒதுக்கீடு அதை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்துறாங்க இதை எடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஜூன் பன்னெண்டுல பென்ட்லின் பிரபு என்ன பண்றாருன்னா அன்னி பேசண்ட் அம்மையார வந்து நீங்க இங்கிலாந்துக்கே நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க 
ஜூன் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல அன்னி பெசன்ட் பி பி வாடியா மற்றும் ஜி எஸ் அருண்டேல் இவங்களாம் வந்து ஊட்டியில வந்து ஜெயில போட்டுறாங்க ஏ சுப்பிரமணிய ஐயர் இதனால் தன்னுடைய தருப்பட்டத்தை வந்து துறந்துடுறாரு திரு வி கா வந்து என்ன பண்றாருன்னா திரு வி கல்யாண சுந்தரா இருக்குல்ல திரு வி கா வந்து தன்னுடைய பணியை விட்டுவிட்டு அரசியல்ல வந்து ஈடுபாடு இந்த இதுக்கப்புறம் தான் இந்த தன்னாட்சி கழகத்துலதான் வந்து திரு வி கா வந்து என்ன பண்றாரு அவருடைய வேலையை விட்டுட்டு தன்னாட்சி கழகத்துல வந்து கலந்துக்கிறார் அரசியல்ல ஈடுபாடு கொண்டாங்க ராஜாஜி அன்னி பெசன்ட் விடுதலைக்கு சேலத்துல வந்து வரவேற்பு அளிக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்திரிகை சட்டப்படி பெரும் பணம் கட் இவங்க என்ன பண்றாங்க நீங்கதான் வந்து நிறைய அமௌண்ட் வந்து கட்ட சொல்லி பத்திரிகை சட்டத்தப்படி சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல பாத்தீங்கன்னா கல்கத்தாவுடைய ஐஎன்சி உடைய முதல் பெண் தலைவரா வந்து அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் ஐஎன்சியின் முதல் தலைவர் பாத்தீங்கன்னா அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் தான் ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு கல்கத்தா கல்கத்தா காங்கிரஸ்ல கல்கத்தால வந்து நடந்திருக்கும் தன்னாட்சி கழகத்தோட வெற்றி பாத்தீங்கன்னா இந்த தன்னாட்சி கழகத்துடைய செயல்பாடுகள்னாலதான் ஆய் ஆகஸ்ட் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல மாண்டேகு செமஸ் போர் திட்டம் வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் காந்தி வந்து அன்னி பெசன்ட் அமரியா என்ன போராட்டவாதிகள் எல்லாம் விஞ்சி நிற்கும் போராட்டவாதி அன்னி பெசன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தி வந்து சொல்லியிருப்பாரு இந்த தன்னாட்சி கர கழகம் வந்து எதனால தோல்வி விட்டுருச்சுன்னா இது வந்து ஒரு பிராமணர்களை சார்ந்த இயக்கம் தன்னாட்சி கழகத்துக்கு அப் இதை எதிர்த்துதான் வந்து நம்ம நீதி கட்சி இது எல்லாமே கொண்டு வந்திருப்பாங்க தன்னாட்சி கழகம் எல்லாமே செஞ்சாலுமே அது பிராமணர்களுக்கு மட்டும்தான் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் இதுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் எல்லாம் நடத்தி நீதி கட்சி தென் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் எல்லாம் வந்திருக்கும் தன்னாட்சி கழகம் வந்து தமிழ்நாட்டு தோல்வியோட காரணம் என்னது பிராமணர்களை வந்து சார்ந்திருந்துச்சு நீதி கட்சியை வந்து விரோதித்து கொண்டுச்சு அண்ட் தென் அரசாங்கத்தை வந்து பகைத்து கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இந்த அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் இந்த தன்னாட்சி கழகத்தை தொடங்குறாங்கல்ல அதுக்காக இவங்க வந்து ரெண்டு பத்திரிகையை வந்து இது பண்றாங்கப்பா ஒரு பத்திரிகை நேம் பாத்தீங்கன்னா நியூ இந்தியா நியூ இந்தியா அண்டு காமன் வீல் அப்படின்ற ரெண்டு செய்தித்தாள்களை வந்து தொடங்குறாரு இவருடைய வாசகம் பாத்தீங்கன்னா அதிநவீன வசதியுடன் கூடிய ரயில் வண்டியில பயணிப்பதை விட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாட்டு வண்டியே சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னவர் பாத்தீங்கன்னா அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் தான் இவரோட ரெண்டு நூல் பாத்தீங்கன்னா விடுதலை பெற இந்தியா எப்படி துயருற்றது இந்தியா ஒரு தேசம் ஹவு இந்தியா ராட் ஃபார் ஃப்ரீடம் இந்தியா எ நேஷன் அப்படின்ற ரெண்டு நூல்களும் எழுதியிருப்பாங்க அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் இவங்களோட பத்திரிகை என்னன்னா நியூ இந்தியா அண்டு காமன் வீலு நூல்கள் பாத்தீங்கன்னா விடுதலை பெற இந்தியா எப்படி துயருற்றது இந்தியா ஒரு தேசம் இந்தியா எ நேஷன் அப்படின்ற ரெண்டு புத்தகமும் இவராலதான் எழுதப்பட்டிருக்கும் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பாக்கலாமா எத்தனை பேர் இருக்கீங்க வேக வேகமா போற மாதிரி இருக்கா இல்ல நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பாக்கலாமா யாராவது சொல்லுங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் தானே ரவுலட் சத்தியாகிரகம் ரவுலட் சட்டம் சொல்றாங்களா அது என்ன சட்டம் ரவுலட் சட்டம் கருப்பு சட்டம் கருப்பு சட்டம் தெரியுது எதுக்காக அந்த ரவுலட் சட்டம் அது ரவுலட் அப்படின்ற ஒரு கொண்டு வந்தாரு அது என்ன சட்டம் அதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஆக்ட்ல முன்னறிவிப்புன்ற எல்லாத்தையும் கைது செய்யலாம் அதாவது நீதித்துறை சார்ந்த எந்த ஒரு விசாரணையும் இல்லாம இப்போ நீ இருக்கீங்க மேல எந்த ஒரு நீதித்துறை விசாரணை இல்லாம உன்னை கைது செஞ்சுக்கலாம் ஜெயில போட்டுக்கலாம் அப்படின்ற சட்டம் தான் அந்த ரவுலட் சட்டம் அத வந்து கொண்டு வந்தவர் வந்து சர் சிட்னி ரவுலட் அப்படின்றவர் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாரு இந்த மாதிரி யார எல்லாரையுமே கைது பண்ணிட்டே போறதுனால என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அந்த ரவுலட் சட்டத்தை தான் வந்து கருப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்த்திருப்பாங்க 
நீதித்துறை சார்ந்த விசாரணை இல்லாம யார வேணா கைது செஞ்சுக்கலாம் யார வேணா ஜெயில போட்டுக்கலாம் அப்படின்றது அந்த சட்டத்தோட பொருளே பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பாத்தீங்கன்னா ரவுலர் சத் சத்தியாகிரகம் தமிழ்நாட்டுல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தொடங்க தொடங்கப்பட்டிருக்கும் ரவுலர் சத்தியாகிரகத்தை அப்ப காந்தி பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல தான் இருந்திருப்பாரு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ரவுலர் ச மசோதா வரும்போதே சீனிவாச சாரி வந்து இம்மசோதா நிறைவேற்றினால் இந்தியா வந்து பயங்கர கொதிப்புக்குள்ளாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சீனிவாச சாரி இது வந்து சட்டமாக்கப்பட்டா இதை எதிர்த்து நம்ம சத்தியாகிரகம் செய்ய போவதாக காந்தி வந்து அறிவிக்கிறாரு சி ராஜாஜி ஆலோசனையால் கஸ்தூரி ரங்க ஐயங்கார் காந்திய வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வருக சொல்லி சொல்றாரு இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ரவுலர் சட்டத்துக்கான உரை வந்து கஸ்தூரி ரங்கர் வீட்டுலதான் வந்து நடந்திருக்கும் ரவுலர் சட்ட எதிர்ப்பு திட்டமே கஸ்தூரி ரங்கர் வீட்டுலதான் வந்து நடந்திருக்கும் மார்ச் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து காந்தி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வருகை புரிகிறாரு மார்ச் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மெரினாவில வந்து காந்தி வந்து உரையாற்றிருப்பார் இந்த ரவுலர் சட்டத்தை எதிர்த்து மார்ச் இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டுல பாத்தீங்கன்னா ரவுலர் சட்ட எதிர்ப்பு திட்டம் வந்து கஸ்தூரி ரங்கர் வீட்டுல வந்து நடந்திருக்கும் இவங்க ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு சபை சத்தியாகிரக சபை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க அந்த சத்தியாகிரக சபையில தலைவர் பாத்தீங்கன்னா காந்தி இருந்திருப்பாங்க துணை தலைவர் வந்து சி விஜயராகவாச்சாரி எம் சி நஞ்சுண்டராவ் மற்றும் டி பிரகாசம் செயலாளர்கள் பாத்தீங்கன்னா சி ராஜாஜி மற்றும் கஸ்தூரி ரங்கர் வந்து இருந்திருப்பாங்க இதுக்கு ஆதரவு அளித்தவங்க வந்து யார் யாருன்னா எஸ் சீனிவாச ஐயங்கார் பி பி வாடியா ஈவேரா பெரியார் வரதராஜு நாயுடு சுப்பிரமணிய சிவா பாரதியார் இவங்க எல்லாருமே வந்து இதுக்கு ஆதரவு அளித்திருப்பாரு ரவுலர் சட்ட மெம்பர் நம்ம காந்தி வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கும்போது தான் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் முப்பதுல வந்து இந்த ரவுலர் சட்டத்தை எதிர்க்கிறதுக்காக முடிவு பண்ணிருப்பாங்க ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி பாத்தீங்கன்னா கருப்பு சட்டம் அது ஒரு பிளாக் டேவா வந்து எதிர்ப்பு நாளா வந்து கொண்டாடுறாங்க ஒரு துக்க தினமா கொண்டாடுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் ஆறாம் தேதிய திருவல்லிக்கேணி ராஜாஜி அதாவது ராஜாஜி கஸ்தூரி ரங்கர் சத்தியமூர்த்தி மற்றும் சார் ஜோசப் இவங்களா வந்து பொது கூட்டத்துல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க உரையாடிருப்பாங்க சார் ஜோசப் தான் வந்து இந்த ரவுலர் சட்டத்துல வந்து ரவுலர் சட்ட எதிர்ப்பு போராட்டத்துல வந்து முக்கியமா பங்கேற்றிருப்பார் சார் ஜோசப் வந்து ரோசாப்பு துறை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டிருப்பார் இவர் மதுரையை சேர்ந்தவரு மதுரையிலதான் வந்து அந்த தன்னாட்சி கழகம் இதெல்லாம் தொடங்கியிருப்பாரு ஆக்சுவலா வந்து இவரோட ஆரிஜின் பாத்தீங்கன்னா கேரளா கேரளால இருந்து மதுரையில தான் வசிக்கிறது வளர்ந்தது எல்லாமே மதுரை தான் மதுரை மக்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாரு இவர் ஒரு வக்கி வழக்கறிஞர் வக்கீல் சார் ஜோசப் மதுரை மக்களுக்கே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணதுனால அவரு வந்து என்ன சொல்றாங்க இவரை வந்து ரோசாப்பு துறை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க இவரால தொடங்கப்பட்டது தான் மதுரை தொழிலாளர் சங்கம் மெட்ராஸ் லேபர் யூனியன் வந்து இந்த சார் ஜோசப்பால தான் தொடங்கப்பட்டிருக்கும் மெ மெரினா கடற்கரையில திருவிகா மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு வந்து பி பி வாடியா வந்து உரை கொடுத்திருப்பாரு சத்தியாகிரகை மற்றும் சத்தியாகிரகி அப்படின்ற பத்திரிகை வந்து வெளியிட்டு இருப்பாங்க காந்தியோடைய சர்வோதயம் இந்தியா வந்து சுயராஜ்யம் சவார்கருடைய எரிமலை அப்படின்ற நூல்கள் வந்து வெளியிட்டு இருப்பாங்க இந்த இதுலதான் இதோட சிறப்பு வந்து தொழிலாளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் வந்து மாணவர்கள் பெண்கள் எல்லாம் வந்து அதிகமா வந்து இந்த ரவுல சட்ட எதிர்ப்பு இதுல வந்து கலந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க சார் ஜோசப் பத்தி பார்த்தோம் இவர் வந்து ஒரு வழக்குறிஞர் மற்றும் நன்கு சொற்பொறிவாற்றும் திறன் கொண்டவர் இவர் மதுரையில வந்து தன்னாட்சி கழகத்தை வந்து தொடங்கியிருப்பாரு கேரளால பிறந்திருப்பாரு ஆர்ஜின் செங்கனூர்ல பிறந்து மதுரையில வந்து பணி புரிஞ்சிருப்பாரு கேரளால வைக்கம் சத்தியாகிரகம் இருக்குல்ல அதை வந்து இவர் தான் வழி நடத்தியிருப்பாரு மக்களால ரோசாப்பு துறை என்று அழைக்கப்பட்டவர் மதுரை தொழிலாளர் சங்கத்தை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து ஏற்படுத்தி ஆர்வி மில் தொழிலாளருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாரு அதனால அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் ரோசாப்பு துறை என்று அழைக்கப்பட்டவர் தான் இந்த ஜார் ஜோசப் எந்த போராட்டத்துல கலந்திருப்பாரு ரவுலர் சத்தியாகிரக எதிர்ப்பு போராட்டத்துல வந்து கலந்துட்டு இருந்திருப்பாரு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிளாபத் இயக்கம் கிளாபத் மூமெண்ட் கிளாபத் மூமெண்ட் எதனால ஏற்படுது டர்க்கில வந்து பாத்தீங்கன்னா கலிபா கலிபா வந்து முஸ்லீம் தலைவர் கலிபா வந்து அவம அவமதிச்சிருப்பாங்க அது ஒரு ரீசனு இந்த ரவுலர் சத்தியாகிரகம் வந்து நமக்கு இங்க சவுத்துல இருந்து இவ்வளவுதான் நடந்திருக்குன்னா நார்த்துல மேல பாத்தீங்கன்னா ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை இந்த ரவுலர் சத்தியாகிரகத்துலதான் நடந்திருக்கும் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை அந்த ஒரு இடத்துல வந்து அந்த சீக்கியர்களோட புனித நாள்ல எல்லாரையும் கூட
அந்த ஜாலியன் வாலாபாய் படுகொலையில அந்த டயர் வந்து என்ன பண்ணிப்பாரு அவர் மேல எந்த குற்றமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜெனரல் டயரை வந்து விடுவிச்சிருவாங்க அதை எதிர்த்து தொடங்கப்பட்டதுதான் இந்த கிளாபத் இயக்கம் ஓகேவா கிளாபத் இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் பதினேழு தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுல நடந்திருக்கும் ஜாலியன் வாலாபாய் படுகொலை எதிர்த்து ஜெனரல் டயர் வந்து விடுவிக்கி விடுவிச்சிருப்பாரு துருக்கியோடைய கலிஃபா அவரோட பதவி பறிச்சுட்டு அவருக்கு வந்து அவமானம் பண்ணிருப்பாங்க அவர் அவமரியாதை செலுத்திருப்பாங்க அதனால முஸ்லீம்ஸ் எதிராக வந்து இந்த இயக்கம் கிளாபத் இயக்கம் வந்து தொடங்கி இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி மௌலானா சௌகத் அலி தலைமையில கிளாபத் நாள் வந்து கொண்டாடுறாங்க ஈரோட்ல வந்து ஒரு மாநாடு அலி சகோதரர்கள் தலைமையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஈரோட்ல ஒரு மாநாடு ஏற்படுத்துறாங்க இந்த கிளாபத் இயக்கத்தினுடைய எழுச்சி நடவடிக்கைகள்லாம் எங்க வந்து அதிகம் நடந்திருக்கும்னா வாணியவாடியில நடந்திருக்கும் வாணியவாடி என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் வேலூர் இப்ப திருப்பத்தூர் வேலூர் வாணியம்பாடி அந்த இடத்துல அதுதான் வந்து வாணியம்பாடி தான் வந்து கிளாபத் இயக்கத்துடைய ஒரு கிளர்ச்சி மையமா வந்து இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒத்துலியாமை இயக்கம் ஒத்துலியாமை இயக்கம் நான் கோபேஷன் மூமெண்ட் ஒத்துலியாமை இயக்கம் ஒத்துலியாமை இயக்கம்னா என்னன்னா இவங்க இதுல வந்து ஒத்துலியாமை இயக்கத்துல வந்து ரெண்டு மூணு பங்கா நடந்திருக்கும் வரிகோடா இயக்கம் ஒரு பக்கம் நடந்திருக்கும் கல்லுக்கடை மறியலும் இதோடைய பாட்டா தான் நடந்திருக்கும் கல்லுக்கடை மறியல் ஈவேரா தலைமையில நடந்திருக்கும் எல்லாமே இந்த ஒத்துலியாமை இயக்கத்துடைய ஒரு பாட்டா தான் வந்து எல்லாம் நடந்திருக்கும் இதுல ராஜாஜி மற்றும் ஈவேரா தலைமையில நம்ம தமிழ்நாட்டுல நடந்திருக்குது முஸ்லீம் லீக் உடைய சென்னை கிளை யாகு ஹசன் என்பவருடன் ராஜாஜி வந்து அவங்களோடைய சேர்ந்துதான் நடந்திருக்கு இந்துக்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர் ஒருங்கிணைந்து ஒத்துலியாமை இயக்கத்துல வந்து பங்கு பண்றாங்க காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் அணி ஒத்துலியாமை இயக்கத்துல காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் அணி அப்படின்ற ஒரு அணி வந்து உருவாக்கப்படுது இந்த அணி மூலயமா தான் அந்த இதெல்லாம் வந்து பிரச்சாரங்கள்லாம் இவங்க தான் பண்ணிருப்பாங்க முத்லியாமை இயக்க பிரச்சாரங்கள் நோட்டீஸ் ஓட்டுறது அதெல்லாம் வந்து இந்த காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் அணி பெரும்பாலான இளைஞர்கள் வந்து அதுல கலந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க ஒரு பகுதியாக பல இடங்கள்ல வந்து வரி கொடுக்க மறுத்து வந்து போராட்டம் படுத்துவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு போராட்டம் வந்து தஞ்சாவூர்ல நடந்திருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தஞ்சாவூர்ல வரிகொடா இயக்கம் வந்து தோன்றி இருக்கும் இதுல சட்டமன்றங்கள் பள்ளிகள் மற்றும் நீதிமன்றங்கள் அந்நிய பொருட்கள்லாம் வந்து புறக்கணிச்சிருப்பாங்க இதோட ஒரு பாடு தான் என்ன அது கல்லுக்கடை மறியல் பார்த்தோம் கல்லுக்கடை மறியல் அதாவது கல்லுக்கடைகள்லாம் வந்து முடியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியார்லாம் நிறைய தென்னை மரங்கள்லாம் வந்து அவர் தோட்டத்துல இருக்கிற ஐநூறு தென்னை மரங்களை வந்து வெட்டி காய்ச்சிருப்பாரு பெரியார் பார்க்கும்போது அதை நல்ல டீட்டெயிலா பாக்கலாம் கல்லுக்கடை மறியல்ல வந்து பெரியாரோட சகோதரி அவரோட ஒய்ஃப் எல்லாருமே வந்து கலந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க குற்ற பரம்பரை சமூக சட்டத்துக்கு எதிரான கிளர்ச்சி ராஜாஜி சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி மற்றும் ஈவேரா இவங்க எல்லாருமே இந்த ஒத்துலியாமை இயக்கத்தோட ஒரு பாட்டுல வந்து கைது செய்யப்பட்டிருப்பாங்க இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி பதிமூணுல வேல் சீரவரசர் வந்து வருகை பிரிவு இருந்திருப்பாங்க அதை வந்து இவங்க வந்து புறக்கணிச்சிருப்பாங்க அவர் வருகை தரின் போது போராட்டம் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ராஜா வலயத்துல வந்து அர அரங்கசாமி ராஜா வந்து கிளர்ச்சி பண்ணியிருந்திருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து சௌரி சௌரா நிகழ்வு இதை தொடர்ந்துதான் வந்து என்னது சௌரி சாரா நிகழ்ச்சி வந்து நடந்திருக்கும் சௌரி சாரா நிகழ்வு அந்த சௌரி சாரா நிகழ்வுல வந்து ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சௌரி சாரா சம்பவத்துல ஒரு காவல் நிலையத்தை வந்து அந்த மக்கள் எல்லாம் செஞ்சு நெருப்பு வச்சிருப்பாங்க அதுல வந்து நிறைய காவலர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறமா ஒத்துலியாமை இயக்கம் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா விலக்கி கொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒத்துலியாமை இயக்கம் வந்து எதனால விலக்கிப்படுறாங்க அந்த சௌரி சௌரா சம்பத்தினாலதான் ஒத்துலியாமை இயக்கம் வந்து விலக்கி கொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒத்துலியாமை இயக்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல வந்து நடந்திருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு வரைக்குமே நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து இருபத்தி ரெண்டு வேதசி இளவரசர் வருகை புறக்கணிக்கிறது எல்லாமே இந்த ஒத்துலியாமை இயக்கத்துடைய ஒரு பாட்டுலதான் வந்து போராட்டங்கள் நடக்குது தமிழ்நாட்டுல மெயினா ஒத்துலியாமை இயக்கத்தோட முக்கிய அம்சம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கல்லுக்கடைகளுக்கு எதிரான போராட்டம் தான் அடுத்து வந்து சுயராஜ்ய கட்சி அப்படின்ற கட்சி வந்து ஆரம்பிக்குது சுயராஜ்ய கட்சி தோற்றுவித்தது யாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சுயராஜ்ய கட்சியை வந்து தோற்றுவிந்திருப்பாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல இந்த சுயராஜ்ய கட்சிக்கு முக்கிய பங்கு வகித்தவங்க யார் யாருன்னா எஸ் சீனிவாசன் எஸ் சீனிவாசனார் எஸ் சத்யமூர்த்தி கஸ்தூரி ரங்கர் வரதராஜு நாயுடு விஜய ராகவாச்சாரியா மற்றும் ஆர் வி சண்மு
சுயராஜ்ய கட்சி வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் மூணு பேர் வந்து சட்டமன்றத்துக்கு தேர்வு செய்யப்படுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு மாகாண தேர்தலில் சுயராஜ்ய கட்சி தான் வந்து தொண்ணூத்தி எட்டுல நாற்பத்தோரு இடங்களை வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கோம் வெற்றி பெற்று சுயேட்சியாகவே கைப்பற்றிருக்கோம் அந்த சுயேட்சி முதலமைச்சர் தான் வந்து சுப்பராயன் சுப்பராயன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் முதல சுயேட்சி முதலமைச்சரா ஆயிட்டிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல நீல் சத்தியாகிரகம் நீல் நீல் அப்படின்ற ஒரு என்ன எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட் பார்த்தோம்ல அந்த எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட்ல வந்து ஒரு கிராம மக்களை வந்து பயங்கரமா தாக்கி இருந்திருப்பாரு கர்னல் லீனா நீல் அப்படின்றவர் கர்னல் ஜேம்ஸ் நீல் அவங்க இது வந்து ஒரு அந்த புரட்சியாளர்களே ஒரு வீரரால இவர் வந்து சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருப்பாரு கர்னல் நீல் இவருக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அஹ் சென்னையில வந்து ஒரு சென்னையில வந்து ஒரு சிறை வந்து ஜெயில் வச்சிருப்ப சென்னையில வந்து ஒரு சிலை வச்சிருப்பாங்க இந்த நீலுக்கு கர்னல் நீலுக்கு அந்த சிலைய வந்து அகற்ற கோடி நிறைய போராட்டங்கள் வந்து பண்ணுவாங்க சென்னை மவுண்ட் ரோட்ல வந்து இவருக்கு சிலை வச்சிருப்பாங்க நீல்க்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி வந்து இந்த புரட்சி வந்து நடந்திருக்கும் இந்த நீல் சத்தியாகிரகங்கிறது இவர் வந்து நீல்ங்கிறது யாரு அந்த பெருங்கிழக பெருங்கழகம் எயிட்டீன் பிப்டி செவன் பெருங்கழகம் இருக்குல்ல அதுல வந்து அஹ் நிறைய மக்களை கொண்டிருப்பாரு அந்த பெருங்கழகத்திலேதான் இவரும் கொல்லப்பட்டிருப்பாரு இவருக்கு வந்து மவுண்ட் ரோட்ல ஜெய் ஒரு ஸ்டாச்சு வைக்கிறாங்க சிலை வைக்கிறாங்க அந்த சிலைய வந்து இங்க வைக்க கூடாதுன்னு நம்ம மக்கள் போராட்டம் பண்றாங்க சத்தியாகிரகத்தில் பங்கேற்றவங்க பாத்தீங்கன்னா சீனிவாசநாத ஐயங்க பத்மாசினி அம்மாள் பெண்கள்ல சிதம்பர பாரதி பி வரதராஜுலு சுப்பிரமணிய நாயுடு முகமது காலியா ராவுத்தர் இவரு வந்து ஆறு மாசம் ஜெயில் இந்த நீல் இதுல கலந்துகிட்டதுனால மாப்போசி என்ன சொல்றாருன்னா ஆஹ் கேரளா நடந்த வைகோம் போராட்டம் அப்புறம் பர்தோலியில நடந்த வரிகொடா இயக்கம் நாகபுரியில தேசிய கொடி போர் இதுக்கெல்லாம் இணையானது தான் இந்த நீல் சத்தியாகிரகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாப்போ சிவஞானம் அவர் வந்து சொல்றாரு போராட்டக்காரர்களுக்கு தலைமையேற்றவர் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியை சேர்ந்த எஸ் என் சோமயாஜுலு எஸ் என் சோமயாஜுலு வந்து தலைமையேற்றிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல ராஜாஜி வந்து காங்கிரஸ் அமைச்சரவை ஏற்ப ஏற்படுத்துறாரு அப்பதான் வந்து அந்த நீல் சிலை வந்து அகற்றப்பட்டு கரு அருங்காட்சியகத்துல போய் வச்சிருந்திருப்பாங்க நீல் சத்தியாகிரக போராட்டம் தலைமையேற்றவர் யாரு எஸ் என் சோமியாஜுலு தலைமையேற்றிருப்பாரு நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் ராஜாஜி பீரியட்ல தான் வந்து அந்த சிலை அகற்றப்பட்டு ஆஹ் அந்த அருங்காட்சியகத்துல போய் வச்சிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சைமன் குழு புறப்பணிப்பு சை சைமன் சைமன் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காக அந்த சைமன் அந்த குழுவ வந்து புறக்கணிக்கிறாங்க இந்தியன்ஸ் யாரும் இருந்திருக்க மாட்டாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல என்ன சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க சட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த சட்டத்துல வந்து எந்த ஒரு சீர்திருத்தம் சீர்திருத்தம் கொண்டு வரணும் தான் அந்த சட்டமே கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆனா எந்த ஒரு சீர்திருத்தமும் இருந்திருக்காது இது இத வந்து இது பண்றதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல சர் சைமன் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு குழு ஃபார்ம் பண்ணி இங்க வராரு சைமன் குழு நான் வந்து அந்த அந்தல இருக்கிற இதெல்லாம் களையிறேன் அதாவது அதுல இருக்கிற சீர்திருத்தங்களை எல்லாம் வந்து சரி பண்ணி நான் ஒரு ஆணையம் அமைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல சைமன் தலைமையில ஒரு ஆணையம் அமைக்கிறாங்க அந்த ஆணையத்துல பாத்தீங்கன்னா யாருமே டெல்லே அதாவது எல்லாருமே வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களா இருந்திருப்பாங்க நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க வந்து யாருமே இருந்திருக்க மாட்டாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்களும் யாருமே இருந்திருக்க மாட்டாங்க பெண்களும் யாருமே இருந்திருக்க மாட்டாங்க அதனாலதான் வந்து இந்த சைமன் குழுவை வந்து எதிர்க்கிறாங்க நம்ம சென்னையில வந்து சைமன் குழு எதிர்ப்பு வந்து யார் தலைமையில நடந்திருக்கும்னா ஏ சத்தியமூர்த்தி தலைமையில நடந்திருக்கும் சைமன் குழு சென்னைக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது பிப்ரவரி பதினெட்டாம் தேதி வந்து சென்னைக்கு வருது போராட்டத்துல யார் யார் கலந்துகிட்டாங்கன்னா பிரகாசம் முத்துரங்கர் மற்றும் பக்தவச்சலம் இவங்க எல்லாம் வந்து கலந்துகிட்டாங்க இந்த சைமன் குழுவை வரவேற்றவர் அப்ப முதலமைச்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல இருந்து மூணு மூணு வருஷம் யாரு இருந்திருப்பா அப்படி சுப்பராயன் தான் வந்து இருந்திருப்பாரு அவருதான் வந்து சைமன் குழுவை வந்து வரவேற்றிருப்பாரு இவர் சைமன் குழுவை வரவேற்றதுனால அவரோட அமைச்சரவையில இருந்த ரங்கநாதர் மற்றும் ஆரோக்கியசாமி இவங்க ரெண்டு பேரும் அமைச்சர் பதவியை வந்து விலகி இருப்பாங்க ரங்கநாதர் மற்றும் ஆரோக்கியசாமி ரெண்டு பேரும் சைமன் குழு இந்தியர்கள் யாரும் அதுல இல்லாததுனால அதை எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க சைமன் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு சென்னைக்கு எப்ப வந்துச்சுன்னா இருபத்தி ஒன்பது பிப்ரவரி பதினெட்டு அப்பதான் வந்துச்சு அதை யாருமே எதிர் அது வரும்போது நிறைய போராட்டங்கள் சைமனே திரும்பிப்போம் அந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணி இருந்திருப்பாங்க தலைமையே
வரவேற்றவர் பாத்தீங்கன்னா பி சுப்பராயன் தான் சுயேச்சை முதல்வரான பி சுப்பராயன் வந்து வரவேற்றிருப்பாரு இதனால அவருடைய அமைச்சரவையில இருந்த ரங்கநாதன் மற்றும் ஆரோக்கியசாமி இவங்க ரெண்டு பேரும் பதவி விலகி இருப்பாங்க பூரண சுதந்திரம் லாகூர் காங்கிரஸ் இருக்குல்ல பூரண சுதந்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறே வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு ஜவஹர்லால் நேரு வந்து ராவி நதி கரையில வந்து பூரண சுயராஜ்யத்தை வந்து கொண்டாடி இருப்பாரு இந்திய சுதந்திரம் அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருப்பாரு ராவி நதி கரையில தேசிய கொடி யாரால் ஏற்றப்பட்டிருக்கோம் ஜவஹர்லால் நேருவால வந்து நேருவால ஏற்றப்பட்டிருக்கோம் பூரண சுயராஜ்ய நாள் வந்து என்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அப்பதான் வந்து பூரண சுயராஜ்ய நாள் இது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாமே கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜாஜி வந்து வேண்டுகோள் விடுறாரு மதுரையில வந்து ராஜாஜி ஏ வத்திய வைத்தியநாதன் இவங்க வந்து பூரண சுய சுதந்திர நாளை வந்து கொண்டாடுறாங்க அதை வச்சுதான் நம்ம ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துருந்துருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் வந்து இந்த ராவி நதிக்கரையில வந்து யாரு ஜவஹர்லால் நேரு வந்து கொடியேத்தி இருந்திருப்பாரு கொடியேத்தி ஒரு தீர்மானம் மாதிரி கொண்டு வந்திருப்பாரு நெக்ஸ்ட் வந்து சால்ட் மார்ச் வேத நம்ம இந்தியா லெவல்ல யாரு இது தொடங்கி இருப்பாரு உப்பு சத்தியாகிரகத்தை உப்புக்கு வந்து வரி இருக்கும் அந்த அத வந்து மீறி அத என்ன பண்ணிருப்பாங்க உப்பு அள்ளிருப்பாங்க காந்திஜி பாத்தீங்கன்னா தண்டி வரைக்கும் தண்டி யாத்திரை காந்திஜி தண்டி வரைக்கும் எடுத்து போயிட்டு எத்தனை பேரோட போயிருப்பாரு எழுபத்தி எட்டா தெரியல சரியா தெரியல காந்தி செவன்டி எயிட் ஆஹ் போயிட்டு அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு உப்பு அள்ளிருப்பாரு நம்ம தமிழ்நாடு பாத்தீங்கன்னா ராஜாஜி தலைமையில எந்த ஏரியானா வேதாரண்யம் வேதாரண்யத்துல போயிட்டு உப்பு அள்ளிருப்பாங்க பன்னெண்டு பேர் பன்னெண்டு பேர் சேர்ந்து போயிட்டு மீறி உப்பு வந்து அள்ளிருப்பாங்க அதனால அவங்க எல்லாமே கைது செய்யப்பட்டிருப்பாங்க ராஜாஜி தலைமையில நம்ம வேதாரண்யத்துல வந்து நடந்திருக்கும் சென்னையில வந்து நடந்திருக்கும் டி பிரகாசன் தலைமையில நடந்திருக்கும் காங்கிரஸ் தலைமையகம் சென்னை திருச்சிக்கு வந்து மாற்றப்பட்டிருக்கும் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் வந்து திருச்சியில தான் வந்து நடந்திருக்கும் திருச்சியில இருந்துதான் வேதாரண்யம் வரைக்கும் போயிருந்திருப்பாங்க ராஜாஜி எம் என் ஆர் சுப்புராமன் உட்பட நூறு பேர் வந்து பங்கேற்றிருப்பாங்க இவங்க வந்து எப்ப புறப்படுவாங்கன்னா ஏப்ரல் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல புறப்பட்டு ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு ஏப்ரல் பதிமூணுல புறப்பட்டு ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வந்து வேதாரண்யத்தை வந்து ரீச் பண்ணிருப்பாங்க டி எஸ் எஸ் ராஜன் இருக்காருல்ல அவருடைய மகன் தான் ராஜாஜிக்கு திலகமிட்டு அனுப்பி விடுவாரு பாரதியாருடைய அச்சமில்லை அச்சமில்லை பாடல் மற்றும் நாமக்கல் கவிஞருடைய கத்தியின்றி ரத்தமின்றி அது ரெண்டுமே வந்து உப்பு சத்தி அகரகத்துல தான் பாடப்பட்டிருக்கும் தஞ்சாவூர்ல கலெக்டர் ஏ ஏ ஜே தாரன் வந்து இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருப்பாரு ஏப்ரல் முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல அகஸ்தியம் பள்ளி அப்படின்ற இடத்துல உப்பை அள்ளியிருப்பாங்க பதினாறு பேர் சேர்ந்து உப்பை அள்ளியிருப்பாங்க ஸ்கூல் புக் டேட்டா வந்து பன்னெண்டு பேரு இது ரெஃபரன்ஸ் புக்னால சிக்ஸ்டீன் இருக்கு ஸ்கூல் புக் டேட்டா பன்னெண்டு பேர் கலந்து கொண்டவங்க யார் யாருனா டி எஸ் எஸ் ராஜன் ருக்மணி லட்சுமிபதி இவங்க தான் வந்து உப்பை அள்ளிய முதல் பெண்மணி உப்பு சட்டங்களை மீறியதற்காக அபராதம் கட்டிய முதல் பெண்மணி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ருக்மணி லட்சுமிபதி தான் ருக்மணி லட்சுமிபதி தான் வேதரத்னியம் சி சாமிநாதன் மற்றும் ஆ சந்தானம் இவங்க எல்லாமே கலந்துக்கிறாங்க டி எஸ் எஸ் ராஜனுடைய மகன் தான் என்ன பண்றாரு ராஜாஜிக்கு திலகமிட்டு அனுப்பி வைக்கிறாரு சென்னையில வந்து உப்பு சத்தியாகாரம் யாரோட தலைமையில நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் ஆந்திர கேசரி பிரகாசம் டி பிரகாசம் தலைமையில நடந்திருக்கும் யார் யார் கலந்திருப்பாங்கன்னா கே நாகேஸ்வர ராவ் நடராஜன் ஸ்ரீ பாதசேகர் ஆசூர் அனந்தச்சாரி ஜெயத்தகனி செல்வி துர்கிகாபாய் இது குரூப் ஒன் கொஸ்டின் உப்பு சத்தியாகர கலந்துகிட்ட பெண்மணி யாருன்னா செல்வி துர்காபாய் திலகர் வந்து கம்பத்தில் உதயவனத்துல வந்து உப்பு காட்சி விற்றார் தண்டனை பெற்றவர்கள் வந்து இதனால உப்பு காட்சி விற்றனால தண்டனை யார் யார் கடத்திருப்பாங்கன்னா டி பிரகாசம் மற்றும் நாகேஸ்வர ராவ் பந்துலு இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் தண்டனை கொடுத்திருப்பாங்க அபராதம் வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துல நடராஜன் செல்வி துர்காபாய் அவங்க வந்து ஆஜராக சொல்லி சொல்லியிருந்திருப்பாங்க சோலிங்க சங்கர் மற்றும் முனுசாமி இவங்களும் வந்து இந்த உப்பு சத்திய கரகத்துல வந்து கலந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க வேற வந்து இந்த இடத்துல வந்து இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா மதுரை தூத்துக்குடி கடலூர் நெல்லை மற்றும் திருச்சி இந்த பகுதிகள்ல வந்து நடந்திருக்கும் சென்னையில கலந்துகிட்டவங்க வந்து செல்வி துர்கா பாய் 
துர்காபாய் செல்வி துர்காபாய் உப்பு சட்ட அதாவது நார்மலா வந்து வேதாரண்யம் திருச்சியில இருந்து வேதாரண்யம் போறாங்களா அகஸ்தியம் பள்ளி அங்க வந்து உப்பு சட்டங்கள் எல்லாம் மீறினதுக்காக பைன் போட்டது பாத்தீங்கன்னா இந்த ருக்மணி லட்சுமி பதிக்கு வந்து பைன் போட்டிருந்திருப்பாங்க சென்னை உப்பு சட்டியாகத்துலதான் செல்வி துர்காபாய் வந்து மெயினா கலந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க Thank you. இது வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சாட்டர்டே இருந்தாலும் இருக்கும் இது வரைக்கும் நடத்தது கொஞ்சனாச்சும் ஓரலா பாத்துட்டு வாங்க நம்ம மெட்டீரியல்னாச்சும் அப்படியே திருப்பி பாத்துட்டு வாங்க போதும் மெட்டீரியல் புக்கு ஸ்கூல் புக்கு திருப்பி படிச்சீங்கன்னா மட்டும்தான் புரியும் படிக்காம விட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா புரியாது அது அப்படியே விட்ட மாதிரியே ஆயிடும் பாத்துட்டு வாங்க இன்னொரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் ஹாஃப் அன் ஹவர் இருந்தா முடிச்சிடலாம் பெண்களுடைய பங்கு நம்ம இப்ப பார்த்தோம்ல உப்பு சத்தியாகிரகம் எல்லாத்துலயுமே எந்தெந்த பெண்மணிகள் முக்கியமா வந்து கலந்துகிட்டாங்க அப்புறம் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல குடுத்துருக்க பெண்மணிகள் கேப்டன் லட்சுமி முத்துலட்சுமி ரெட்டி நெத்திகளும் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அம்புச்சி தம்மாள் அசலாம்பி அம்மையார் இவங்கள பத்தி இந்த பெண்மணிகள் மட்டும் பாத்துட்டோம்னா டாபிக் எல்லாரும் லெப்ட் ஆயிட்டாங்களே மெசேஜ் போட்டா வந்துருவாங்க மேம் குரூப்ல மீன் போட சொல்லாம இல்ல ரொம்ப திணிக்கிற மாதிரி வேக வேகமா சொல்ற மாதிரி இருக்கு முடிச்சிடலாமா இதுக்கு இப்ப இன்னொரு கிளாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் அரேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம் சார் இப்ப நைன் ஓ கிளாஸ் வரைக்கும் கிளாஸ் எடுக்கிறதா எல்லாரும் லெப்ட் ஆயிட்டாங்களா திருப்பி ஜாயின் பண்ணுவாங்களா மட்டும் <laughs> 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 8ல இருந்து 8:30 அந்த மாதிரி ஒரு வியாழக்கிழமை போடிங்கனா கூட போதும். ஆனா வியாழக்கிழமை இவங்க எல்லாம் எக்ஸாம்க்கு படிப்பாங்களே. மேம் சாட்டர்டே போட்டுக்கலாமா? சாட்டர்டேவே ஆன்லைன் கிளாஸ் போட்டுக்கலாமா? ஈவினிங் போடலாமா? இப்ப நேத்துல சண்டே எல்லாம் இவர எடுத்துறங்க மேம். சேகுமார் சார் எடுத்தாரு அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் மேம். ஆஃப் அன் அவர் தான் மேம். இப்ப படிக்கிறது இல்ல சார். சாட்டர்டே சாட்டர்டே போட்டுக்கலாம். ஆனா அவங்க எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு வந்துருவாங்க சாட்டர்டே. சரி ஓகே மேம். கொஞ்சம்